హాట్ హాట్ అంశాలపైన డిబేట్ న్యూస్ బెంచ్కి స్వాగతం ప్రస్తుతం చంద్రబాబు గారికి సంబంధించినటువంటి కార్యక్రమం ఏంటి అన్నదే అతిపెద్ద సందేహం ఆయన తాజాగా మీడియాతో మాట్లాడారు ఆ మాట్లాడినటువంటి సందర్భంలో రెండు మూడు రోజుల్లో అరెస్టు చేస్తారన్నటువంటి పాయింట్ అయితే మాట్లాడారు కానీ అసలైనటువంటి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్కి సంబంధించిన నోటీసులు వచ్చినాయా లేదా అన్నది చెప్పలేదు కానీ ఇప్పుడు ఆంధ్రజ్యోతి ఆ అంశాన్ని వెలుగులోకి తీసుకొచ్చింది నోటీసులు వచ్చినాయి కానీ అవి ఉత్తుత్తి నోటీసులు లేదంటే తప్పుడు నోటీసులు అన్నటువంటి పాయింట్ తెర మీదకి తీసుకొచ్చింది తెలుగుదేశం పార్టీకి సంబంధించినంత వరకు అదొక అనధికారిక అధికారిక పత్రిక కాబట్టి వాళ్ళు కూడా కన్ఫామ్ చేశారంటే నోటీసులు వచ్చేసినట్టే ఇక రాలేదు అన్న పదానికి అర్థం లేదు రెండవది ఇది కావాలని భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రభుత్వం ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం చంద్రబాబుని ఇబ్బంది పెట్టడానికి జగన్మోహన్ రెడ్డికి సహకరించడానికి జగన్మోహన్ రెడ్డి అడుగు జాడల్లో నడుస్తోందన్నటువంటి సంకేతం ఇచ్చే ప్రయత్నం చేశారు దట్ మీన్స్ రాబోయే రోజులలో నేరుగా తెలుగుదేశమే దాడి చేస్తుందా గతంలో అయితే రెండు వేల పంతొమ్మిదికి ముందు అయితే నేరుగా నా మీదకి వస్తారా మీ సంగతి తెలుస్తానని వార్నింగ్లు ఇచ్చిన చంద్రబాబు ప్రస్తుతానికి భారతీయ జనతా పార్టీతో పొత్తు పెట్టుకునే ప్రయత్నంలో ఉన్నారు ఆ కారణంగా బీజేపీని నేరుగా మాట్లాడట్లేదు కానీ ఎప్పుడైతే ఆంధ్రజ్యోతి ఆ పాయింట్ రైజ్ చేసిందో ఇక రాబోయే రోజుల్లో పొత్తుని పక్కన పెట్టి ముందుకు వెళ్తారా లేదంటే అసలు ఈ నోటీసులు అనే వాటిని లైట్ తీసుకోవడమే దీన్ని పెద్దగా పట్టించుకోవాల్సిన అవసరం లేదు అన్నటువంటి వాదనకే కట్టుబడతారా ఈ అంశానికి సంబంధించి చర్చలో పాల్గొందుకు ప్రస్తుతం మనతో పాటు ఉన్నారు వెంకటరెడ్డి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు అధికార ప్రతినిధి అలాగే సింగళూరు శాంతి ప్రసాద్ జనసేన సీనియర్ నాయకులు అలాగే పూడి తిరుపతిరావు భారతీయ జనతా పార్టీ సీనియర్ నాయకులు మరిపోయిన చెవుల కృష్ణాంజనేయులు రాజకీయ విశ్లేషకులు కూడా ప్రస్తుతం మనతో పాటు లైవ్లో జాయిన్ అవుతున్నారు ముందుగా శాంతి ప్రసాద్ గారు ఎలా చూడాలి దీన్ని రాజకీయ కోణంలో చూడాలా చట్టబద్ధమైనటువంటి కోణంలో చూడాలా నమస్కారం ఇది ఆ కోణాలు అన్నిటికన్నా కూడాను చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఒక దశాబ్దం వరకు క్రితం ఒక రాజకీయ ఛాలెంజ్ విసిరారు రాజకీయ పార్టీలకి రాజకీయ నాయకులు నేను సచ్చీలమైన రాజకీయాలు చేస్తాను నేను నీతివంతమైన రాజకీయాలు చేస్తాను అని చెబుతూ ప్రతి సంవత్సరం తన ఆదాయ ప్రకటన ఆదాయ వ్యయాలకు సంబంధించిన ప్రకటన నేను తెలియజేస్తాను నాలాగా తెలియజేసే దమ్ము ఎవరికైనా ఉందా అని ఒక రాజకీయ పరమైన ప్రకటన చేయటమే కాదు సంవత్సరం సంవత్సరం కూడాను అతను తన తనకు సంబంధించి తన కుటుంబ సభ్యులు భార్య పిల్లలకు సంబంధించి తర్వాత తర్వాత తరంలో మనవుడికి సంబంధించిన ఆస్తుల ప్రకటన కూడా చేయటం జరిగింది అది నాడు ఒక తంతులో జరిగింది ఒక రకంగా మనం దాన్ని ఆహ్వానించాల్సింది రాజకీయ నాయకులు ఎవరైనా సరే తమ 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 ఆదాయాలని ప్రతి సంవత్సరం ప్రకటిస్తూ ప్రజలకు తెలియజేస్తున్నారు అంటే ఆహ్వానిక పరిణామం ఇప్పుడు రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికల తర్వాత నాకు తెలిసి సబ్జెక్ట్ కరెక్ట్ కృష్ణాంజనే గారు గారు చెప్పాలి లేదా ప్రత్యర్థి అయిన వెంకటరెడ్డి చెప్పాలి రెండు వేల పంతొమ్మిది తర్వాత ఆయన ఇటువంటి విధాన ప్రకటన చేసినట్టు నాకు ఎక్కడ కనపడలేదు ఏ మీడియాలో కూడా కనపడలేదు ఇది నేను మౌలికంగా మౌఖికంగా ఇప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారిని అడిగే ప్రశ్న ఏంటంటే ఒక రాజకీయ పరమైన ఒక విధాన ప్రకటన మీరు ఒక స్వచ్ఛందంగా తీసుకొచ్చారు నీతివంతమైన రాజకీయాల కోసం ఇది మీరే ప్రారంభించారు ప్రారంభించిన మీరు మరి ఎందుకు మీ ఆదాయ ఆస్తులకు సంబంధించిన ప్రకటనలు కొనసాగించట్లేదు రెండు వేల పంతొమ్మిది తర్వాత అనేది నా మౌలికమైన ప్రశ్న ఇప్పుడు ఈ స్కామ్ ఏదైతే చెప్పబడుతుందో ఇది రెండు వేల పంతొమ్మిది తర్వాత వచ్చిన స్కామ్ ఇది నేను రెండు వేల తొమ్మిది చంద్రబాబు నాయుడు గారే ఎన్నికలు అప్పుడు పెట్టి చూశాను రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికలు అప్పుడు పెట్టి చూశాను ఆ తొమ్మిదిలోనో రెండు వేల పంతొమ్మిదిలోనో ఆయనకు అంబాసిడర్ కారు ఉన్నట్టుగా చూపించారు ఆయన దాని విలువ రెండు లక్షల ఇరవై ఐదు వేలు అంతా చూపించారు నైన్టీన్ నైన్టీ ఫోర్ మేక్ అన్నారు నైన్టీన్ నైన్టీ ఫోర్ మేక్ కార్ ఇంకా ఇప్పుడు ఎవరు వాడుతున్నారో చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఎప్పుడు ఆ కార్లు తిరిగి ఏదో చూడలేదు రెండు వేల తొమ్మిది ఎప్పుడే వీటిలో నా ఆయన ధర్మపత్నికేమో వోల్వో కార్ ఉందో ఆడి ఆడి కార్ ఉన్నట్టుగా చూపించారు రెండు వేల పంతొమ్మిది వచ్చిన ఆడి కార్ లేని లేనట్టుగా చూపించారు ఏది ఏమైనా ఆయనకు సంబంధించి చూపించిన రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికలు అప్పుడే వీటిలో ఆదాయం మొత్తం కలిపితే ఆయన సంబంధించి ఇరవై ఒక్క ఇరవై కోట్ల యాభై లక్షల చిల్లర ఉంది అది బాబు గారి సంబంధించిన ఆస్తి ఎవరు బాబు గారిది వారి భార్య గారిది ఏమో మూవ్ బోల్ వచ్చి ఐదు వందల డెబ్బై మూడు కోట్ల చిల్లర ఇమ్మో బోల్ వచ్చి డెబ్బై నాలుగు వేల డెబ్బై నాలుగు కోట్ల చిల్లర 
ఇట్లా అంటే బాబు గారి మూవబుల్ వచ్చి నలభై ఏడు లక్షల ముప్పై ఎనిమిది వేలు ఇమ్మూబుల్ వచ్చి పంతొమ్మిది కోట్ల తొంభై ఆరు లక్షలు చిల్లర ఇట్లా చూపించారు మంచిదే ఎవ ఎవరు కాదనేది కూడా కాదు కానీ నూట పద్దెనిమిది కోట్లు అనేది ఎందుకు వస్తుంది ఇప్పుడు ప్రశ్న అంటే మౌలిక అనే ప్రశ్న ఆయన ఏం చెప్తున్నాడు నేను ప్రజా జీవితంలో ఉండి ప్రజల సొమ్ములు నేను తినలేదని చెప్తున్నాడు ఇప్పుడు వచ్చిన ఆరోపణ ఏంటి నువ్వు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్న సమయంలో నువ్వు పేద రాష్ట్రం విభజిత రాష్ట్రానికి సంబంధించి నా నిర్మాణాలకు సంబంధించిన విషయంలో జరిగిన కార్యక్రమాల్లో నువ్వు కొంత లబ్ధి పొందావు అనేది ఇక్కడ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్ ఇచ్చిన నోటీసులో ఉన్న సారాంశం అది ఎనిమిది వేల కోట్ల రూపాయల ప్రాజెక్టు షాపర్జీ పల్లంజీ వారికి లక్ష చిల్లర టిట్కో ఇళ్ళ నిర్మాణానికి నేను సెక్రటేరియట్ మా హైకోర్టు నిర్మాణాలకి ఆయన గ్రాంట్ చేసినట్లుగాను ఆ కంపెనీకి వాళ్ళు దాని నిర్మాణం చేస్తున్న క్రమంలో రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికలు వచ్చినప్పుడు ఆయన ఏదో ఎలక్షన్ ఫండ్ అడిగినట్లుగాను ఎలక్షన్ ఫండ్కి మామూలుగా కేంద్ర ప్రభుత్వం ఒక విధి విధానం తీసుకొచ్చింది ఏ రాజకీయ పార్టీకైనా కానీ కార్పొరేట్ సంస్థలు నిధులు ఇవ్వవచ్చు ఆ నిధులు ఎన్నికల ఆదాయ పన్ను సంస్థకు కూడా తెలియజేస్తారు తెలియజేస్తే అది చట్టబద్ధంగా అవుతాయి ఆ రకంగా ఇస్తామని చెప్పి ఆ ఎండిపి అని అతను చెప్పిన ఇతను కాదన్నాడని ఆ రకం కాదు మా పిఏ గారు చెప్తారు అది ఏ రకంగా ఇవ్వాలనేది అని చెప్పారని పిఏ గారు సూచించిన దాని మీద ఈయన ఆ రకాలుగా నిధులు మళ్ళీ ఇచ్చారని అవి వ్యక్తిగతంగా చంద్రబాబు నాయుడు గారు చేరాయని ఆ నోటీస్ సారాంశం గత తొమ్మిది నెలల్లో ఐదు సార్లు ఐటీ నోటీస్ ఇచ్చింది మొన్న వచ్చింది ఐదో సార్లు లేటెస్ట్ నోటీసు అందులో ఏమని చెప్పింది మీరు మాకు ఇది పంపించిన వివరాలు వివరణలు మేము సంతృప్తి చెందలేదు మాకు మరలా వివరాల సంతృప్తికరంగా పంపించండి మళ్ళీ లేటెస్ట్ గా నాలుగు ఎనిమిది రెండు వేల ఇరవై మూడు నోటీస్ ఇచ్చింది దానికి ఆయన నోటీసు సమాధానం ఇచ్చాడా లేదా మనకే తెలియదు కానీ ఎదురుదాడి మొదలుపెట్టారు ఇక్కడ మొదలుపెట్టిన ఎదురుదాడి ఏంటంటే గోప్యమైన ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రజా బాడులోకి ఎట్లా వచ్చింది అది నిజంగా నన్ను అడిగితే చాలా పెచ్చ ప్రశ్న వెదవ ప్రశ్న ఎందుకు అంటే సమాచారం ప్రజాభవన్ వచ్చిన తర్వాత ఎట్లా వచ్చిందని నువ్వు ప్రశ్న చేయడం అనవసరం దానికి నువ్వు రాజకీయ పరమైన సమాధానం చెప్పలేదు ఎందుకంటే ఒక చరిత్ర సృష్టించావు నువ్వు ప్రతి సంవత్సరం నీ యొక్క ఆదాయ వ్యయాల పట్టిక నువ్వు వెల్లడిస్తూ ఇప్పుడు కూడా ప్రజలు అదే అడుగుతున్నారు ఏం జరిగింది నూట పద్దెనిమిది రెండు లక్షల తక్కువ నూట పద్దెనిమిది కోట్లు అది నువ్వు అట్లా కిక్ బ్యాక్ తీసుకున్నావంట ఇది ఇక్కడ మనం ఆలోచించేటంటే అది ప్రజాధనం ప్రజలకు చెందిన ధనం పేద రాష్ట్ర ధనం ఒక పేద రాష్ట్ర నిర్మాణంలో ఉంటున్నప్పుడు జరిగిన కార్యక్రమాలకు సంబంధించిన దీని మీద ఆయన వివరణ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదా ఇవ్వాలి ఎందుకు అంటే ఆయన ఒక చరిత్ర సృష్టించాడు తన ఆదాయ వ్యయ పట్టికలు ప్రతి సంవత్సరం డిక్లేర్ చేయడం ద్వారా ఇప్పుడు అడుగుతున్నది కూడా రాష్ట్ర ప్రజలు అదే చెప్పమని దానికి ఉలికిపాటు కూడా పడాల్సిన అవసరం లేదు ఆయన సంతృప్తికర సమాధానం చెబితే నేను అటువంటి ఫిట్ బ్యాక్ తీసుకోలేదు నాకు అటువంటి డబ్బులు రాలేదని చెబితే ఇందులో ప్రజలు కూడా ఆయన ఎవరు తప్పుపాటు సభివరణమైన సంతృప్తికరమైన సమాధానం చెప్పమనే అటు ఐటీ డిపార్ట్మెంట్ అడుగుతుంది ఇటు రాష్ట్ర ప్రజలు కూడా అడుగుతున్నారు ఇక్కడే రాజకీయ పరంగా చంద్రబాబు నాయుడు గారి యొక్క నిష్కళంక చరిత్ర ప్రశ్నార్థకం అవుతుంది ఆయన రాజకీయ చరిత్ర అంటే ఇప్పుడు చూపించాల్సిన అవసరం ఉంది ఎన్నికల సమయంలో వచ్చింది కాబట్టి వైసీపీ వాళ్ళు చేశారంటే కుదరదు వైసీపీ వాళ్ళు ప్రతి ప్రత్యర్థి కాబట్టి నువ్వు నేను దెబ్బ తిరిగి వాళ్ళు నిత్యం ప్రయత్నం చేస్తారు కానీ నువ్వు ప్రజలకు సమాధానం చెప్పాల్సింది వైసీపీ కాదు కదా ప్రజలకు సమాధానం చెప్పు సంతృప్తికరంగా సమాధానం చెప్పు సహేతుకంగా నువ్వు ఇందులో ఒక పాయింట్ ఏంటంటే ఇవాళ జ్యోతి వాస్తవంగా బాబు గారి వెర్షన్ వినిపించింది అనుకుందాం లేదా జ్యోతి వేరు బాబు గారు వేరు అంటారేమో అది వేరు కానీ అందులో ఒక డౌట్ ఏంటంటే ఇక్కడ డబ్బులు ఇదివరకు క్యాష్గా ఒక పదిహేను వంద పదిహేను కోట్ల రూపాయలు దుబాయ్లో ఇచ్చారు దిర్హాంసులో అనేది ఒకటి అది రిసీవ్ చేసుకున్నట్టుగా ఇక్కడ స్క్రీన్ షాట్స్ ఉన్నాయి అనేది ఒక ఆస్పెక్టు రెండవది వచ్చేటప్పటికి ఈ అమౌంట్కి సంబంధించి కొన్ని కంపెనీలు సృష్టించబడ్డాయి ఆ కంపెనీల్లో డబ్బులు పడ్డాయి జ్యోతి వాళ్ళు టచ్ చేస్తుంది ఏంటంటే వాళ్ళు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కట్టారు జిఎస్టీ కట్టారు కాబట్టి అవి బోగస్ కంపెనీలు ఎట్లా అవుతాయి వాళ్ళ దగ్గరికి డబ్బులు వస్తే ఎట్లా అవుతాయి అన్నది ఇక్కడ రైజ్ చేస్తున్న పాయింట్ ఇక్కడ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ సంబంధించి నేరం అనేది ఎవరు అనట్లేదండి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ లో ఏమవుతుందంటే సరైన ఇన్కమ్ రేట్ చూపించకపోతే దాని ఐటీ డిపార్ట్మెంట్ కనుక్కుంటే పెనాల్టీలు వేస్తారు అది ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ కట్టాలా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మళ్ళీ దానికి లేదా రెట్టింపు కట్టాలన్నది 
వాళ్ళు డిసైడ్ చేస్తారు వీళ్ళు కడతారు దేర్ అండ్ సి మ్యాటర్ అక్కడ క్రిమినాలిటీ ఏముండదు కాకపోతే ఈ పదిహేను కోట్లు చిల్లర అనే దాని ఉంది చూసారా విదేశాల నుంచి వచ్చారనేది అది ఇప్పుడు మౌలికంగా ప్రశ్నార్థకం అవుతుంది అది కన్నా వాస్తవం అయితే విదేశాల నుంచి నువ్వు ఏ రకంగా సొమ్ములు వచ్చినాయి అది నువ్వు కేంద్ర ప్రభుత్వానికి ఆయా డిపార్ట్మెంట్లకి ఇంత ఉండే డిపార్ట్మెంట్ రెండోది నీ యొక్క ఐటీ రిటర్న్స్ లో దాన్ని పొందుపరిచావా లేదనేది ప్రశ్నార్థం అవుతుంది పొందుపరచకపోతే అక్కడ ఈడీ కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంది అంటే ఇక్కడే పాయింట్ ఏంటంటే బోగస్ కంపెనీలు పనేమీ చేయలేదు షా షాపంజీ పల్లంజీకి పనేం చేయకుండానే వాళ్ళకి డబ్బులు ట్రాన్స్ఫర్ చేయమని కొన్ని కంపెనీల పేర్లు ఇచ్చారు వీళ్ళు దానికి డబ్బులు ట్రాన్స్ఫర్ చేశారు అది ఆ ప అతను ముఖేష్ అనే అతను ఒప్పుకున్నది అవి మొత్తం కలిపితే ఇది పదిహేను కోట్ల అది ఒక నూట పదమూడు కోట్ల రూపాయలు దాదాపు ఐదు ఆరు సంస్థలకు సంబంధించి వెళ్ళినట్టు ఇప్పుడు జ్యోతి రాస్తుంది ఏంటంటే వాళ్ళందరూ పన్ను కట్టారు జిఎస్టీ కట్టారు కాబట్టి అవి ఎట్లా బోగస్ అవుతాయి అంటారు అక్కడ అతను చెప్పింది ఏంటంటే వాళ్ళు ఏ పని చేయలేదు బాబు గారు ఇల్లు ఇష్ట ఇచ్చారు కాబట్టి అందులో డబ్బులు వేసారు అన్నటువంటి పన్నులు కట్టారు ఇవన్నీ మస్కూష్ మారడి కాయ చేసే పనులు వాళ్ళకి కొన్ని తీర్పులు కూడా చూపించారు అవన్నీ ఈ కేసుకు సంబంధించి అప్లై అయ్యే తీర్పులు కాదు ప్రజలు ఏమార్చడం చేస్తున్న ప్రయత్నం ఇవాళ ఆంధ్రప్రదేశ్ కథనం దాని వదిలేసి అసలు దాన్ని మనం పట్టించుకోవాల్సిన అవసరం లేదు అంటే అదే ఇప్పుడు ప్రధానమైనది ఎందుకంటే బాబు గారు నోరు మెదపలేదు వైసీపీ ఇప్పటిదాకా ఆరోపణ చేస్తూ వచ్చింది బాబు గారి తరఫున సాధారణంగా వకాలతో పుచ్చుకునేటువంటి జ్యోతి డీటెయిల్డ్ గా దాంతో రాస్తూ ఇదంతా ఉత్తుత్తుది అని చెప్పుకొచ్చింది అందువలన అది ఉత్తుత్తిదే అనేదే ఇక్కడ సందేహం ఇక్కడ బాబు గారు నో తెరవాలి ఎందుకంటే ఆయన ఒక రాజకీయ ఒక సాంప్రదాయం నెలకొల్పాడు ప్రతి సంవత్సరం తన ఆస్తులు డిక్లరేషన్ చేస్తూ మరి ఇప్పుడు ఎందుకు మాట్లాడరు రైట్ ఈ తన సాంప్రదాయాన్ని నెలకొల్పిన సాంప్రదాయం తను కాదంటున్నాడు జనసేన పార్టీ వెర్షన్ కూడా చెప్పండి జనసేన పార్టీ వెర్షన్ కూడా కావాలి కదా లేదు లేదు మరి సాయి గారికి అవసరం లేకపోతే ఓకే నేను డిబేట్ అనేది డిబేటే కాబట్టి నేను కూడా అవును నేను చెప్తాను నారా చంద్రబాబు నాయుడు తరఫున చెప్తాను అనుకోండి మీరు జనసేన తరఫున కూర్చున్నారు నేను నేను నేనే పాలిటిక్స్ రాజకీయ అభివృద్ధి ఉండకూడదు ఇది మా యొక్క సిద్ధాంతం రాజకీయ అభివృద్ధి జరిగిన అక్కడ చెప్పు పడుతుంది దాని మీద వాళ్ళు వివరణ ఇవ్వాలి ఇప్పుడు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ నోటీస్ కూడాను ఏం ప్రపంచం తలకిందలు అవదు ఈయన నా నోటీస్ దాని సమాధానం పంపిస్తాడు ఆయన తృప్తికరంగా ఉందనుకుంటే అక్కడ అది క్లోజ్ అవుతుంది కాకపోతే అది వేరే రకంగా పెడుతుంది అంటే ఇప్పుడు తెలుగుదేశం జనసేన మిత్రపక్షాలు కాబట్టి మీరు కాపాడుకు రావాల్సి వస్తుంది కానీ మీరేమో ఇక్కడ క్వశ్చన్ చేస్తున్నారు ఇది పాటిస్తాడని మంచి క్వశ్చన్ అండి నేను మీరు తప్పు పట్టట్లేదు కృష్ణాంజనేస్తుడేస్తున్నారు మీరు సాయి గారు అందుకనే శాంతి ప్రసాద్ గారు చాలా మంచి ఆంధ్రజ్యోతి సర్టిఫికెట్ ఇచ్చేశారు అసలు దేనికి పనికి రావు ఆయన నోటీస్ కాని వాళ్ళు రాసినట్టు శాంతి ప్రసాద్ గారు కొంచెం చెప్పేశారు కదా చెప్పిందే అదే ఆంధ్రజ్యోతి కథనాలు పెద్ద కథనాలు అని చెప్తున్నా ఆంధ్రజ్యోతి కథనాలు తోచిపుచ్చా నేను అదే అది ఆ సర్టిఫికెట్ ఇచ్చారు ఇక్కడ వెంకటరెడ్డి గారు మీరు చెప్పాలి ఓవరాల్ గా ఈ కథలో మీ పాత్ర బాగా మీ పక్కన ఉన్నటువంటి తిరుపతిరావు గారు మీ రెండు పార్టీలు కలిసి కుమ్మక్కై బాబు గారిని ఇబ్బంది పెట్టడానికి జరుగుతున్న ప్రయత్నమా సాయి గారు ముందుగా మీకు ప్యానెల్ లో ఉన్న అందరికి అట్లానే జర్నలిస్ట్ సాయి యూట్యూబ్ ప్రేక్షకులు అందరికి నమస్కారాలు అంటే ఇంతకీ ఇప్పుడు ఐటీ నోటీసులు ఇంతకీ ఇచ్చారని ఒప్పుకున్నారు దాదాపుగా వారం రోజుల తర్వాత సంతోషకరమైన వ్యాఖ్యానాలు ఎందుకంటే ఇప్పుడు దాకా అసలు మాకు నోటీసులు అందలేదని తెలుగుదేశం ప్రతినిధులు ఆ నోటీసులు అసలు మాకు సంబంధం లేదని ఈవెన్ చంద్రబాబు నాయుడు గారు కూడా నాలుగు సార్లు నోటీసులు ఇస్తే మొట్టమొదటి ఆయన నోటీస్ కి స్పందన ఏంటంటే హైదరాబాద్ సెంట్రల్ సర్కిల్ కి అసలు విచారణ పరిధి లేదు 
ఫస్ట్ ఆయన నోటీస్కి ఇచ్చిన రిప్లై రెండోసారి జూరిడిక్షన్ అస్యంగ్ అధికారి ఈ కేసును సెంట్రల్ ఆఫీసుకి బదిలీ చేయకుండా నోటీసులు ఇచ్చారు ఇది రెండోసారి వివరణ ఆయన మూడోసారి అసలు ఐటీ దాడుల్లో సీజ్ చేసిన వివరాలను తనకు తెలియజేయలేదు నాలుగోసారి అసలు అందులో తన పేరు ఎక్కడా లేదు నోటీసులు ఇచ్చింది తెలుగుదేశం పార్టీ కార్యాలయానికో లేదంటే హెరిటేజ్ ఫుడ్స్కో కాదు ఇచ్చింది డైరెక్ట్గా నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ఐటీ నోటీసులు ఇచ్చారు అది కూడా రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో నెల రోజుల్లో జరిగినటువంటి ట్రాన్సాక్షన్కి సంబంధించి రెండు వేల పంతొమ్మిది ఫిబ్రవరిలో ఎవరైతే షాపూర్జీ పల్లంజీని ఆ ప్రతినిధిని ఇక్కడ పిలిపించుకొని మాట్లాడాడు రెండు వేల పంతొమ్మిది ఏప్రిల్లో ఎన్నికలు ఇది రెండు వేల పంతొమ్మిది మార్చిలో మనం మార్చి ముప్పై ఒకటి వరకు కదా ఐటీ రిటర్న్స్ అనే దానికి సంబంధించి ఎకనమిక్ ఇయర్ దాంట్లో రెండు వేల పంతొమ్మిది మార్చి నెలలో జరిగినటువంటి ఒక నెల రోజుల్లో జరిగినటువంటి నూట పద్దెనిమిది కోట్ల రూపాయల ట్రాన్సాక్షన్ అది కూడా ఏదంటే ఒక కంపెనీ నుంచి ఇంకో కంపెనీ ఇంకో కంపెనీ నుంచి ఇంకో కంపెనీకి వర్కులు చేయకుండా డైరెక్ట్ గా మళ్ళించి ఏదైతే నిధులను చంద్రబాబు నాయుడు గారికి వచ్చినాయి అనేది ఇది ఎవరు ఒప్పుకున్నారు స్వయాన తన పిఏగా ఉన్నటువంటి శ్రీనివాస్ గారు ఒప్పుకొని సంతకం పెట్టారు దాంట్లో అది కూడా అక్కడ ఐటీ వాళ్ళు మెన్షన్ చేశారు ఐటీ అధికారులు దాంట్లో మెన్షన్ చేసిన దాంట్లో ఏదైతే క్లియర్ గా అతను శ్రీనివాస్ ఎవరైతే పిఏగా ఉన్నటువంటి శ్రీనివాస్ దాని మీద సంతకం పెట్టాడు అని ఎవరు శ్రీనివాస్ తో పాటు రఘు మిగిలిన వారిని కూడా ఐటీ అధికారులు ప్రశ్నిస్తే వాళ్ళు అదంతా వాస్తవమైన అంగీకరించి సంతకాలు కూడా చేశారని ఐటీ అప్రైజల్ రిపోర్ట్ వెల్లడిస్తుంది అంటే క్లియర్ గా ఎస్ ఈ ట్రాన్సాక్షన్ పలానా చోటు నుంచి ఒక ఈ ట్రాన్సాక్షన్స్ పలానా చోటు నుంచి పలానా చోటుకి వెళ్ళినాయి అని చెప్పి వాళ్ళు క్లియర్ గా ఒప్పుకొని సంతకాలు చేశారు ఇంకా చంద్రబాబు నాయుడు గారు అంటే ఇవాళ జ్యోతిలో రాసింది ఏంటంటే దీంట్లో వచ్చిన లాజికల్ పాయింట్ ఒకటి ఎవరైతే మనోజ్ ఉన్నారో తనేమో నన్ను బలవంత పెట్టి అదేది ఓబిరాయ్ హోటల్ లాంటి ఫైవ్ స్టార్ హోటల్లో నిర్బంధించి నాలుగు రోజుల పాటు నా కుటుంబాన్ని ఇబ్బంది పెట్టి రాయించారని ఇరవయో తారీఖు కల్లా ఆయన ఆన్సర్ చేశారట అంటే మళ్ళీ పై అధికారులకు కంప్లైంట్ చేశారట అట్లాగే ఇది కూడా అయి ఉండొచ్చు కదా శ్రీనివాస్ గారిది కూడా బెదిరించి బెదిరించి కాదు కాదు సార్ ఐటీ ఇప్పుడు బలవంతం చేస్తే అక్కడ ట్రాన్సాక్షన్ బలవంతం చేసినప్పుడు నిజంగా బలవంతం చేస్తే ఒరిజినల్ ట్రాన్సాక్షన్ ఉందనుకోండి సార్ ఒరిజినల్ గా వాళ్ళు వర్కులు చేసి వాళ్ళు జిఎస్టీలు కట్టి దానికి సంబంధించి అఫీషియల్ గా ఉండి ట్యాక్స్లు కడితే వాళ్ళు బలవంతం చేసేది ఇంకోళ్ళు బలవంతం చేసేది ఏంది బలవంతంగా ఒప్పించడానికి కుదరదు కదా లీగల్ గా ప్రొసీడ్ అవుతారు షాపూర్జీ బలం చేయనే వాళ్ళు ఏమన్నా రోడ్డు మీద ఏమన్నా టీలను టిఫిన్లు అమ్ముకునే వాళ్ళు కాదు కదా అదొక కంపెనీ ఎనిమిది వేల కోట్లు వర్క్ చేసినప్పుడు ఎనిమిది వేల కోట్లకు సంబంధించిన దాంట్లో ఈ ట్రాన్సాక్షన్స్ కి వాళ్ళు ఎవడో బలవంతంగా ఐటీ వాళ్ళు నాకు ఒప్పించారండి లేదంటే మీకు తొడపాసం పెట్టి ఒప్పించారు లేదంటే బెదిరించి బెదిరించి ఒప్పించారని చెప్తే ఈ కహానీలు చెప్తే ఇంటానికి ప్రజలు కానీ ఎవరు సిద్ధంగా ఉంటుంది కదా సో క్లియర్ గా వాళ్ళు ఇదిగోండి ఈ ట్రాన్సాక్షన్ ఇది దాదాపుగా నాలుగేళ్ల పాటు జరిగినటువంటి విచారణ నాలుగేళ్లలో జరిగినటువంటి దాంట్లో క్లియర్ ఎవిడెన్స్ వాళ్ళు పట్టుకొని ఎక్కడెక్కడ ఎవరెవరికి ఎంత ఎంత తెలియనియో కూడా సాయి గారు చెప్పండి చెప్పండి వినబడుతుంది చెప్పండి ఎవరెవరికి ఎంత తెలియని ఏ రూపంలో వెళ్ళినా కూడా వాళ్ళు క్లియర్ గా బాక్సుల రూపంలో వెల్లడించి కూడా చెప్పారు ఒకళ్ళకి పది కోట్లు వాళ్ళ పద్దెనిమిది కోట్లు అట్లానే మీరు అన్నట్టు దుబాయ్లో పదిహేను కోట్లు వీటన్ని సంబంధించి క్లియర్ ఎవిడెన్స్ గా వాళ్ళు చూపించారు దానికి సంబంధించి ఇదిగోండి ఎందుకు అది కూడా ఎప్పుడు బయట పెట్టారు ఇది నాలుగోసారి కూడా చంద్రబాబు నాయుడు గారు దానికి సంబంధించి కరెక్ట్ గా రిప్లై అవ్వకుండా సాగదీస్తా ఉండి ఉన్నప్పుడు ఇదిగోండి పూర్తి ఆధారాలు మా దగ్గర ఉన్నాయి దీనికి సంబంధించి ఫైనల్ నోటీస్ ఇస్తున్నాం అని చెప్పి నోటీస్ ఇచ్చారు రెస్పాండ్ అవుతారా లేదా అనేది ఆయన ఐటీ వాళ్ళు చూసుకునేటటువంటి అంశం రెండోది మీరు అన్నారు ఇందాక పొలిటికల్ యాంగిల్ చెప్పారు అంటే మేము భారతీయ జనతా పార్టీకి చెప్పి ఇప్పుడు ఐటీకి నోటీసులు ఇచ్చి ఇచ్చామని చెప్పి తెలుగుదేశం ఒకవేళ భావిస్తే మరి డైరెక్ట్ గా మోడీ గారిని తిట్టేయచ్చుగా ఏమయ్యా మోడీ గారు మీరు ఇక్కడ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారితో ములాఖత్ అయ్యారు ఇట్లా మాకు నోటీసులు ఇప్పిస్తారా మీ అంతు తేలుస్తా ఆ మీరంతా ఆ మీ మీ అనుభవం ఎంత నా అనుభవంతో పోలిస్తే రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో ఏదైతే పిచ్చి పిచ్చిగా వాగేసినట్టుగా మరి ఇప్పుడు ఎందుకు వాగట్లా అదే ఆంధ్రజ్యోతిని అడుగుతున్నా ఎందుకంటే మరి అనాలి కదా మేము నిజంగా భారతీయ జనతా పార్టీతో కొమ్మక్క అయ్యి చేసినప్పుడు మమ్మల్ని భారతీయ జనతా పార్టీ ఇద్దరిని కలిపి మోడీ గారిని జగన్ గారిని ఇద్దరిని కలిపి ఇదిగోండి మోడీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చెప్పిన టీని నాకు ఐటీ నోటీసులు ఇప్పించాడు ఈ మోడీ అంత దుర్మార్గులు లేడు ఈ మోడీ అంతు తేలుస్తా నేను ఆ ఇండియా కూటమికి పోతున్నా అని చెప్పి ఎందుకు ఒప్పుకోవట్లా ఒంది మాట్లాడమనండి డైరెక్ట్ గా ఏ ఎందుకు ఎందుకు భయపడుతున్నాడు ఈ డొంక తిరుగుడుగా ఆంధ్రజ్యోతి
చెడిపోయేది అని అసలు మా మధ్య ఉంటే కదా సార్ చెడిపోవడానికి ఇంకోటి వాళ్ళిద్దరి మధ్య బంధం ఏర్పడబోతుంది దాన్ని చెడగొట్టడానికి ఇదేమన్నా మీరు ప్రయోగించారా అని వాళ్ళు ఇద్దరు కాదు ముగ్గురు కలిపి వెళ్ళమని నేనే చెబుతున్నాను సార్ మేము మళ్ళీ చెడగొట్టేది ఏంది మేము మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటాం మళ్ళీ చెబుతున్నాం భారతీయ జనతా పార్టీ తెలుగుదేశం జనసేన వెళ్తే మాకు అనుకున్న దానికంటే ఇంకా ఎక్కువ ఓటింగ్ శాతం పెరిగేటటువంటి అవకాశం ఉంది మాకు ఉంది దాని ప్రకారం అందుకని ముగ్గురిని కలిసి వెళ్ళమంటున్నాం మేము బంధాన్ని విడగొట్టేదో చెడగొట్టేదో ఏం లేదు క్లియర్ గానే అంటున్నాం సార్ మీ పాత్ర లేదంటారు ఇందులో సార్ మా పాత్ర ఏముంటుంది చెప్పండి ఎట్లా ఉంటది అంటే బీజేపీ రైట్ చేస్తే మా పాత్ర ఉంటదా షాపూర్జీ పాలన చేయను షాపూర్జీ పాలన చేయించి నూట పద్దెనిమిది కోట్లు వివిధ రకాల ట్రాన్సాక్షన్స్ లో చంద్రబాబు నాయుడు చెందితే మేము నయం మేమే నూట పద్దెనిమిది కోట్లు అప్పుడు మేము ప్రతిపక్షంలో ఉన్నప్పుడు నూట పద్దెనిమిది కోట్లు షాపూర్జీ పాలన చేయి మేమే ఇచ్చి మేమే దాని నుంచి ఇట్లా మళ్ళించేటట్టు చేసి చేయమన్నామని చెప్పినా కూడా ఆశ్చర్యం లేదు సార్ దాని కింద స్టేట్మెంట్ ఇవ్వటం అంటే అతను ఓచ్చి మరి స్టేట్మెంట్ ఇవ్వటం అంటే మా సిఆర్పీ వన్ సిక్స్టీ ఫోర్ లాంటిది మ్యాజ్ స్టేట్ బుక్ చేసినట్టుగా దాని మీద వీళ్ళు ఆంధ్రజ్యోతి వీళ్ళు కొన్ని తీర్పులు ఉదాహరించారు కదా నేను ఇప్పుడు చెప్తున్నాను రెండు వేల ఇరవై రెండులో వచ్చిన తీర్పు మద్రాస్ హైకోర్టు ఇచ్చిన తీర్పు తిరు ఏజే రమేష్ కుమార్ వర్సెస్ డిప్యూటీ సిఐటి అందులో ఏమని చెప్పారు తెలుసా ది లీగల్ పొజిషన్ రిలేషన్ టు స్టేట్మెంట్ అండర్ సెక్షన్ వన్ థర్టీ ఫోర్ క్లాస్ టూ ఆఫ్ ది ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్ యాజ్ బీ సెట్ అవుట్ యాజ్ అండర్ ద డిసిషన్ సో అండ్ సో వాళ్ళు ఏం చెప్పారు నేను అడ్మిషన్ ఈజ్ అన్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ ఇంపార్టెంట్ పీస్ ఆఫ్ ఎవిడెన్స్ దో ఇట్ ఈస్ నాట్ కంక్లూజివ్ ఏ స్టేట్మెంట్ మేడ్ వాలంటరీ బై ద అప్పరెంట్ కుడ్ ఫామ్ ది బేసిస్ ఫర్ ద అసెస్మెంట్ ది మేయర్ ఫ్యాక్ట్ దర్ ద అప్పరెంట్ రిట్రాక్టెడ్ ఫర్ ది స్టేట్మెంట్ కుడ్ నాట్ మేక్ ది స్టేట్మెంట్ అన్అక్సెప్టబుల్ ఇది ఇప్పుడు ఇంపార్టెంట్ వాళ్ళు ఎంబీపీ ఉత్తరదా చేసుకున్నాడు అనే ఆంధ్రజ్యోతి కథలు రాస్తుంది కదా అప్పుడు చెప్పడని కానీ ఈ రెండు వేల ఇరవై రెండులో వచ్చిన మద్రాస్ హైకోర్టు జడ్జిమెంట్ ప్రకారం అది అన్అక్సెప్టబుల్ వాడు ఒక స్టార్ స్టేట్మెంట్ ఓతు మీద ఇచ్చిన తర్వాత తిరుపతి రావు గారు భారతీయ జనతా పార్టీకి ఇక్కడ వెనకే స్కూరు అలేకపోతుంది సమాధానం చెప్పలేకపోతుంది ఏంటి అసలు మీ ప్రాబ్లం అందరికీ నమస్కారం సాయి గారు మాకు ప్రాబ్లం అయితే ఏమీ లేదు మేము ఇప్పించా నోటీస్ అని మేము ఇప్పించలేదు నోటీస్ అని కూడా చెప్పట్లేదు అసలు అది నోటీసే పెద్ద లెక్కే కాదని చెప్పుకుంటున్నారు మీ పార్టీ వాళ్ళు మళ్ళీ వాళ్ళ అధ్యక్షురాలు ఏమో నేను అసలు స్పందించనని కూడా అన్నారు సార్ అది కూడా అంటే ఇక్కడ దానికి కారణం ఇందాక సోదరుడు వెంకటరెడ్డి గారు చెప్పారనమాట ఇది రెండు వేల పంతొమ్మిది నుండి జరుగుతున్నటువంటి వ్యవహారం కదా ఇప్పుడు ఇవాళ అనేసి అంటే సరే ఆయన మా దగ్గర రావాలనుకుంటున్నాడా లేకపోతే మా మిత్రపక్షం జనసేన దగ్గర రావాలనుకుంటున్నాడా లేకపోతే మా మా ఇద్దరి దగ్గరికి రావాలనుకుంటున్నా అని ఇటీవల ఇప్పుడు జరుగుతున్నటువంటి ఊహాగానాలు కానీ ఇది స్టార్టింగ్ అయితే ఇది ఇవాళ కాదు మా దగ్గర నుండి విడిపోయిన తర్వాత అప్పుడు ఉన్న అప్పటి నుండి నడుస్తున్నటువంటి ఈ వ్యవహారం వాళ్ళు తెలుగుదేశం వాళ్ళు కూడా అదే చెప్తున్నారు వాళ్ళేమి ఇప్పుడు మేమేదో కొత్తగా తెచ్చామని చెప్పి తెలుగుదేశం పార్టీ కూడా ఎక్కడ చెప్పలా నాకు తెలిసి ఇవాళ ఆంధ్రజ్యోతి కథనంలో కూడా మేమేదో చేయించామని కానీ లేకపోయినట్టయితే జగన్ చేయిస్తున్నాడు అదేదంటారంటే ఇప్పుడు మీ మా సోదరుడు వెంకటరెడ్డి గారు కూడా చెప్పారు కదా మేము మేము కలిసి ఉన్నది మేము ఉన్నది జనసేన మధ్యలో ఆ తెలుగుదేశాన్ని కలిపి చూపిస్తూ ఉంటారు అండి అది మైండ్ గేమ్ ఇది తెలుగుదేశం జనసేన క్షమించాలి వైసీపీ వీళ్ళు ఏమో ఎలా చెప్తారు వాళ్ళు అలా చెప్తారు అందుకంటే దాంట్లో సీరియస్నెస్ అయితే ఏమీ లేదు ఇక్కడ ఒకసారి మనం ఆలోచించుకున్నట్లయితే చాలా చిన్న విషయం ఇది ఇది భారతీయ జనతా పార్టీకి సంబంధం లేని సందర్భం చిన్న విషయం అంటే నేను నూట పద్దెనిమిది కోట్లు చిన్న విషయమా అని చెప్పి మళ్ళీ అడగ అదే డౌట్ వచ్చింది అలా అడగద్దు భారతీయ జనతా పార్టీ దగ్గరకు వచ్చేసరికి ఇది సంబంధం లేని ఒక చిన్న విషయం ఎందుకు ఐటీ ఐటీ డిపార్ట్మెంట్ తన తన పని తాను చేసుకుని వెళ్తుంది అది ఇవాళ కొత్తగా వచ్చింది కాదు ఇప్పుడు తెలుగుదేశం వాళ్ళు ఒకవేళ ఎప్పుడైనా రేపు మళ్ళీ కథ అడ్డం జరిగింది అని చెప్పి మీరు మళ్ళీ టైటిల్ పెట్టి ఏదైనా డిస్కషన్ పెడితే అప్పుడు మళ్ళీ వాళ్ళు ఏమన్నా చెప్పొచ్చు మేము విడిపోయినప్పుడు ఆ మీద కక్షాదిబ్బుగా పెట్టారని చెప్పేసి వాళ్ళు ఎత్తుకుంటే 
కృష్ణాంజరాయలు గారు ఎందుకు నవ్వుతున్నారు కానీ అయితే ఇప్పటి వరకు అయితే వాళ్ళు ఎత్తుకునేది లేదు ఎత్తుకోవడానికి అవకాశం కూడా లేదు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్ ఆ పని చేస్తుంది లేదు ఒకవేళ మేము ఏదన్నా దీన్ని పాసిఫై చేయాలా దీన్ని దీని తాలూకా తీవ్రత తగ్గించాలి ఏదన్నా ఒక ఆలోచన ఉందనుకోండి సరే పక్కన పెడితే గతంలో సరే ఆయన వ్యాఖ్యలు అవన్నీ మాట పక్కన పెడితే ఇటీవల కాలం ఒక ఏడెనిమిది నెలలుగా మా అధిష్టానాన్ని చంద్రబాబు నాయుడు గారు కలుస్తున్నటువంటి సందర్భాలు చాలా చూసాం మరి ఇటువంటి సందర్భాల్లో ఒకవేళ మాకు అదేదైనా ఉన్నట్టయితే ఈ నాలుగోసారి నోటీస్ ఇవ్వాల్సిన పని కూడా లేదు కదా అంటే నాకు ఇక్కడ ఒక చిన్న డౌట్ అక్కడే అంటే ఈ మధ్యన తెలుగుదేశం వాళ్ళే చెప్తుంది ఏంటంటే మీరు బతిలాడుతున్నారు ఆంధ్రాలో సీట్లు కావాలని వింటలేదు అన్నటువంటిది అయితే ఇక్కడ డౌట్ ఏంటంటే ఈ నోటీసులు కరెక్ట్గా ఎలక్షన్స్ ముందు వచ్చినట్టున్నాయి ఫస్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ ఎలక్షన్ అయిపోయాక ప్రారంభమైంది ఈ కథ అంతా కూడా అప్పటి నుంచి అంటే చంద్రబాబు గారికి సాధారణంగా ఇంతవరకు మకిలి అంత లేదు మిగతా ఇష్యూస్లో కూడా ఆరోపణలు వచ్చిన రాజశేఖర రెడ్డి విత్డ్రా చేసుకోవడం కానీ తర్వాత ఏదో రియాప్తులు జరగలేదు కాబట్టి ఇంతవరకు లేదు ఫస్ట్ టైం దీంట్లో విత్ ఆ స్క్రీన్ షాట్లు ఇట్లాంటివి పెట్టి అంటే అంతకుముందు ఓటు కోట్లు ఉన్నా కూడా అది రేవంత్ రెడ్డి ఖాతాలో పడింది కానీ ఈయన ఖాతాలోకి రాలేదు అంటే జనాలకి ఎట్లా అనుకున్నా సరే నేరుగా ఈయన్ని ఆ వాయిస్ తప్పించి కేసీఆర్ గారు కనుక ఏమన్నా గట్టిగా తగులుకునేటట్టు అయితే అయి ఉండేదేమో లేదు అక్కడ కాబట్టి అక్కడ కాంప్రమైజ్ అయిపోయింది కాబట్టి సెట్ అయిపోయింది ఇప్పుడు వచ్చేటప్పటికి మీరు కాంప్రమైజ్ కావట్లా ఏదో ఒకటి అందుకని మీకు నలుగురిని గిఫ్ట్ ఇచ్చారు రాజ్యసభ సభ్యులు ఏంటి ఆషామాషిని అండి నలుగురిని గిఫ్ట్ ఇచ్చారు మీకు అయినా మీరు సాటిస్ఫై కాల ఆ తర్వాత మళ్ళీ మీకు బహిరంగ మద్దతు మహానాడులో ప్రకటించారు అయినా మీరు సాటిస్ఫై కావట్లా మళ్ళీ ఇప్పుడు పొత్తుకి రెడీ అంటున్నారు అయినా సాటిస్ఫై కావట్లేదు ఏంటి మీ కోరిక సాయి గారు మీ మీ మీరు ప్రస్తావించిన అంశాలతో పాటు నేను ఇంకొక విషయం కూడా ప్రస్తావించి ఆ తర్వాత మా కోరిక ఏంటో చెప్తాను ఏంటి అంశం అంటే చాలా కాలం తర్వాత అమిత్ షా గారిని కలిశారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు అదే సందర్భంలో మా నడ్డా గారు కూడా ఉన్నారు మా జాతీయ అధ్యక్షులు వచ్చి కలవడం జరిగింది అప్పుడు వచ్చినటువంటి ఊహాగానాలు ఒకసారి గుర్తు చేసుకోండి సాయి గారు నేను మళ్ళీ చెప్తా ఏమంటే దేనికోసం అని వెళ్ళారనేసి అంటే మార్గదర్శికి సంబంధించి ఏదో జరిగిపోతుంది ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏదో చేసేస్తుంది దాని గురుండి మా రామోజీరావుని రక్షించమని చెప్పి సడడానికి వెళ్ళారని వచ్చినటువంటి ఊహాగానాలు నేను ఇవే కాంక్రీట్ ఎవిడెన్స్లు నా దగ్గర ఉన్నాయని చెప్పను నేను ఊహాగానాలు తెచ్చుకు వచ్చినటువంటి సందర్భాన్ని కానీ ఇప్పుడు ఏమంటున్నారు అనేసి అంటే అది ఈ ఒకసారి ఈ కాంటెక్స్ట్లో తీసుకుంటే అది ఈ నాలుగో నోటీస్ రాకుండా ఉండడానికి వెళ్ళారు అనేది ఇప్పుడు మళ్ళీ కొంతమంది చర్చించుకుంటున్నటువంటి అది రామోజీరావుని కాపాడుకోవడానికి కాదు తనకు తానే కాపాడుకోవడానికి వెళ్ళారు అని కానీ ఆ తర్వాత వచ్చినటువంటి ఊహాగానాలు లేదనేసి అంటే మీకు గుర్తుండే ఉంటుంది ఒక పన్నెండు మంది శాసనసభ్యులుగా మేము ఇస్తామని చెప్పేసి ఒక ఎనిమిది మంది పార్లమెంట్ సభ్యులు ఇస్తాం ఒక లిస్ట్ కూడా హల్చల్ చేయించారు వాడు తెలుగుదేశం పార్టీ ఐదండి అంటే ఆ లిస్ట్ వేరు తర్వాత ఇప్పుడు పార్టీకి ఎమ్మెల్యేలు ఐదు ఎంపీలు కూడా ఫిక్స్ చేశారు ఈ మధ్యన ఇది ఇది ఇప్పుడుది నేను ఆ వేళ వచ్చినట్టు వాళ్ళు వాళ్ళు అది అవును ఆ వేళ సోషల్ మీడియా తర్వాత వాళ్ళ మీడియా కాకుండా న్యూట్రల్ మీడియా ద్వారా వచ్చినటువంటి లిస్ట్ గురించి నేను చెప్తున్నా పన్నెండు మంది అదనమాట అది అందువల్ల అయితే ఆ నేపథ్యంలో ఒకసారి తీసుకునేటప్పుడు ఒకవేళ అదే నిజమైనట్టయితే మేము ఇవాళ ఈ నోటీస్ కూడా రావాల్సిన పని లేదు రైట్ అదే డౌట్ అంటే ఇంకా ఇంకా ఏమన్నా డిమాండ్ చేస్తున్నారా జనసేన మాకు కలిపి సగం సీట్లు ఇచ్చేయండి సీఎం షేరింగ్ ఇవ్వండి అని అట్లయితే మీ మీద నోటీసులు కూడా ఉండదని ఏమన్నా బెదిరిస్తున్నారా అయితే అలయన్స్ లేకపోతే అలయన్స్ లో సీట్ షేరింగ్ గురించి మాట్లాడే అర్హత మీకు తెలిసిందే నేను ఒత్తిడి చేస్తున్నారని జ్యోతి రాసింది అందుకు నాకు డౌట్ వచ్చింది అదే 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 లేండి జ్యోతి జ్యోతి రాసినవన్నీ పట్టుకుంటే మళ్ళీ కూడా ఇబ్బంది మా శాంతి ప్రసాద్ గారు అన్నట్టు అయితే పక్కన పెడితే నేనేమంటాను అంటే మేమైతే మామూలుగా నాకు కనుక అడిగిన మేమేం చెప్తాం అనేసి అంటే అసలు మీరు వన్ థర్డ్ సీట్లు తీసుకోండి టూ థర్డ్ మా మాకు ఒక వన్ థర్డ్ మా జనసేనకు ఒక వన్ థర్డ్ ఇచ్చండి అని అడుగుతాం మేము రాష్ట్రంలో ఉన్న ఏ భారతీయ జనతా పార్టీ కార్యకర్తలు అండి మరి అరాచకమండి రైట్ కాదు నేను మాట్లాడబోయే ముందుగా పైన కోరిక మా కోరిక చెప్తా అన్నారు ఇందాక ఇదే అంటారు 
అండ్ ఇదేనా మీ కోరిక ఇంకేమైనా పెద్ద కోరికలు ఉన్నాయా పెద్ద కోరికలు కూడా ఉంటే ఏమన్నా నాకు డౌట్ వస్తుంది ఎందుకంటే ఏమైనా తెలుగుదేశం పార్టీ మీ పార్టీలో మెట్ చేయమని అంటే ఒక కోరికలు ఈ ఒకటి ఉంటాయి కదండి కేంద్రంలో బలంగా ఉన్నారు చెప్పండి ఆ కోరిక చెప్పండి ఆ కోరిక అడిగే బదులు చంద్రబాబు గారు చెప్పారు నాకు ముఖ్యమంత్రి పెట్టడం మీద ఆశ లేదు రాష్ట్ర హితం కోసం నాకు ఆశ ఉందని అన్నాడు కదా పవన్ కళ్యాణ్ గారికి ఇస్తారు అదే విధంగా బీజేపీ లో తెలుగుదేశం పార్టీని కలపాలని ఏమైనా కోరికలు ఉంటే చెప్పండి సార్ అది అది డొంక తిరుగుడు కోరిక ఎందుకు సార్ మేము కోరుతాము మేము మేము జనం ఎదురు చూస్తూ ఉంటారు అని మీ కోరికలు ఏంటంటే కాళిక మాత కోరిక కోరుకున్నది అనుకోండి అది వాళ్ళు ఏం చేస్తారో తెలియదు భయపడుతూ ఉంటారు ఇప్పుడు పాఠకులు కూడా బీజేపీ కోరిక ఏందో తెలుగు పని చెప్పకపోతే వాళ్ళ ఆందోళన చెందేటువంటి అవకాశం కూడా చూసేవాళ్ళు ధన్యవాదాలు మీరు కాళిక మాత మంచి దేవతతో పోల్చినందుకు మేము చాలా రాక్షస సంహారానికి అని తప్పుడు మనుషుల్ని మంచి ఉండదు మేం కదండి రాక్షసుల్ని సంహరిస్తుంది అట్లాగే అవుతుంది అందువల్ల నేను సంతోషిస్తున్నా రైట్ ఏమంటారు కృష్ణాంజనేయులు గారు ఈ మొత్త వ్యవహారాన్ని సాయి గారు ఈ విషయంలో ఐటీ నోటీసులు ఇచ్చినటువంటి విషయంలో చంద్రబాబు నాయుడు ఖచ్చితంగా ప్రజలకు సమాధానం చెప్పుకోవాల్సినటువంటి పరిస్థితి అయితే వచ్చింది ఎందుకు అని అంటే ఐటీకి ఏం సమాధానాలు ఇచ్చారనేటువంటి దాని మీద వెంకటరెడ్డి గారు చెప్పారు నా పేరు లేదని ఇవన్నీ కూడా ఐటీకి సమాధానాలు ఇచ్చాడు ఆ సమాధానాల వాళ్ళు సంతృప్తి పడకపోతే ఏం చేస్తారు ఐటీ వాళ్ళు కూడా నేను చెప్తాను నిన్న చంద్రబాబు నాయుడు రెస్పాండ్ అయ్యాడు ఏమని రెస్పాండ్ అయ్యాడు నేను నిప్పు నాకు తక్కువ పట్టదు ఎట్టి పరిస్థితిలో కూడా ఇలాంటి బెదిరింపులు నేను భయపడను జగన్మోహన్ రెడ్డి నాలుగున్నర సంవత్సరాల నుంచి ఇలాంటి వడకు ఉప్పులు ఉప్పుతున్నాడు ఏం దీనికి చింతకాయలు రాలవు వాళ్ళ నాన్న కూడా నా మీద ఇరవై మూడు అప్పుడు కమిటీలు వేశాడు ఎంక్వైరీ వేశాడు ఆయన ఏం చేయలేకపోయాడు ఏం చేస్తాడు కాబట్టి ఒకవేళ ఏమన్నా కేసులు పెట్టి అది చేసేమన్నా అరెస్ట్ చేస్తాడేమో రేపు మా పరక్ చేస్తే చేయమనండి చేసే అవకాశం కూడా ఉంది జగన్మోహన్ రెడ్డి ఆల్రెడీ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ లేకపోతే అంగళ్లలో కేసులు పెట్టాడు కదా నన్ను నేను కాపాడిపోతున్నాను తెలుసు రాష్ట్ర ప్రజలను కాపాడటం తెలుసు అనేటువంటి విషయాన్ని జనానికి చెప్పి ఎమోషనల్ గా ఆయన చెప్పాడు నా మీద ఇంకా దాడులు కూడా జరుగుతాయేమో అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్పాడు ఇదే చంద్రబాబు నాయుడు సమాధానం అని నేను అనుకుంటున్నాను ఇంతకన్నా పెద్ద సమాధానం ఏం చెప్తాడేమో అని నేను అనుకోవటం ఆయన చెప్పాలనేది మన కోరిక ఎందుకు అని అంటే అది ఐటీ వాళ్ళకి ఏం చెప్పాడు అనేటువంటి పాయింట్ కన్నా వైసీపీ వాళ్ళు రోజు అదే పనిగా ఇవి ఎందుకంటే వాళ్ళ మీద కూడా ఎలాంటి ఆరోపణలే ఉన్నాయి కదా ఇంతకన్నా ఘోరమైనటువంటి ఆరోప నేర ఆరోపణలే వాళ్ళ నాయకుడు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకుడు ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి విజయసాయి రెడ్డి వాళ్ళందరూ ఎదుర్కొన్నారు కాబట్టి ప్రతిపక్షాల మీద కూడా ఎలాంటి ఏదన్నా రేపు పొద్దున కేసు నమోదైతే కనీసం ఇవన్నీ నేరారోపణలే కదా నోటీసులన్నీ ఎందుకు ప్రాథమిక దశ నేరారోపణలు ఏమన్నా వచ్చి ఏమైనా వస్తే ఏమైనా జనంలో మాలాంటి వాడే అతను కూడా అనేటువంటిది చెప్పడానికి ఒక అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళు పదే పదే అన్నింటిలో డిబేట్ చేస్తున్నారు చర్చలు పెడుతున్నారు ఎన్ని దానికి మరి ఎంత మేరకు సమాధానం చెప్తాడు లేదంటే వాళ్ళ కింది స్థాయి వాళ్ళు చెప్తారా మన బోండా ఉమామశ్ ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ పెట్టాడు ఇలాంటి వాళ్ళందరూ ఏమైనా మాట్లాడతారా అని అనుకున్నాను చంద్రబాబు నాయుడు అయితే నిన్న ఏమైతే మాట్లాడారో నేను నిప్పు అనేటువంటి దాని మీద మరి అదే అదే మాట మీద ఉంటాడని నేను అనుకుంటున్నా శాంతి ప్రసాద్ గారు ఏం చెప్పారు అంటే రెండు వేల పంతొమ్మిది వరకు ఆయన ఆదాయానికి ఆస్తులకు సంబంధించిన వ్యవహారం నేను ప్రకటన చేశాడు కదా అంటే ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు చేశాడు ముఖ్యమంత్రి అయిపోయిన తర్వాత ఇంకా నన్ను ఎలా ఉంది అనో పక్కన పెట్టారు కదా నాకు వచ్చే ఆదాయం ఉంది నేనేం అక్రమాలు చేయలేను కదా అని ప్రకటించట్లేదేమో అది కొనసాగిస్తే బాగుంటుంది చంద్రబాబు నాయుడు ఇప్పుడైనా సరే అలాంటి ప్రక్రియను మళ్ళీ కొనసాగిస్తే మిగతా వాళ్ళ కన్నా ఆదర్శంగా ఉండేటువంటి అవకాశం ఉంది ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కు సంబంధించి ఆదాయపు పన్ను శాఖ మనోజ్ వాజ్పేయి పార్థసారథి పార్థసాని ఏ స్టేట్మెంట్ ఇచ్చినా సరే దానికి సంబంధించినటువంటి విషయంలో దాన్ని ఆ నేరారోపణలన్నీ కూడా ఈ నోటీసులన్నీ కూడా ఆదాయపు పన్ను శాఖ అది తెలుగుదేశం పార్టీ కానివ్వండి లేకపోతే చంద్రబాబు నాయుడుకి వచ్చినటువంటి డబ్బుల విషయాల్లో కానివ్వండి ఖచ్చితమైనటువంటి ఆధారాలు మా దగ్గర ఉన్నాయి అని చంద్రబాబు నాయుడుకి ఏ విధంగా పెనాల్టీ వేయించి ఉండలేదు 
ఆయన పెనాల్టీ వేస్తే ఖచ్చితంగా ఇతను డబ్బులు ఈ విధంగా అక్రమంగా అతను అదనమైన ఆదాయాన్ని చూపించలేదు అనేటువంటి దాని మీద ఆధారాలు చూపించినట్టయితే ఈ మనోజ్ వాజ్పేయి పార్థ సాన్నిధి చెప్పినటువంటి అంశాలు దానికి అనుగుణంగా డబ్బు దానికి సంబంధించినటువంటి మొత్తం ఎవిడెన్సెస్ అన్ని కూడా చూపించాల్సినటువంటి బాధ్యత నేరారోపణలో చేసినటువంటి ఆదాయపు పని శాఖలే ఇప్పుడు వరకు అయితే అలాంటిది చూపించలేదు ఒకవేళ చూపిస్తే చంద్రబాబు నాయుడు ఈ విధంగా చిన్నగా సింపుల్ గా నోటీసు కాకుండా అదే సమాధానం ఇవ్వటం కాకుండా ఆయన ట్రిబ్యునల్ లో శాంతి ప్రసాద్ గారు చెప్పింది అదే వన్ ఫిఫ్టీ త్రీ నోటీస్ అంటే లాస్ట్ ఎండింగ్ పాయింట్ నోటీస్ అవన్నీ ఆధారాలు ఉన్నాయి అని చెప్తే ఎండింగ్ పాయింట్ నోటీస్ అండి ఎండింగ్ అయిపోయింది డబ్బులు కట్టారా కట్టరా అని చూడాలి అదే అదే అండి డబ్బులు కట్టమని ఇవ్వలేదండి మీరు డబ్బులు కట్టమంటున్నారు కాదు మా దగ్గర ఆధారాలు ఉన్నాయి మీరు డబ్బులు కట్టండి పెనాల్టీ కట్టండి అని ఎప్పుడైతే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కినా మీ పెనాల్టీ కట్టండి అని కినా అంటే అప్పుడు ఆయన దాని మీద అప్పీల్ కి వెళ్ళేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది చంద్రబాబు నాయుడు అప్పుడు నిజంగా రూపణలకు సంబంధించి అయితే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ట్రిబ్యునల్ కే వెళ్తారు అయితే అసలు నేరా రూపణల మీద వీళ్ళ దగ్గర ఆధారాలు ఉన్నాయి అని చెప్పడానికి పనిపోదు వీళ్ళు నువ్వు అక్కడ డబ్బులు తీసుకున్నావు ఇక్కడ డబ్బులు తీసుకున్నావు ఈ వీడియో చాట్ ఇది నీకు వాట్సాప్ చాట్ ఇది ఇవన్నీ కూడా నేరా రూపణలేనండి పోలీసులు శాంతి ప్రసాద్ గారు రోజు ఒక రోజు ఎన్ని కేసులు ఆదిస్తాడు పోలీసులు ఇష్టం వచ్చినట్టు రాస్తారండి అసలు పోలీసులు కాని ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ వాళ్ళు కాని లేకపోతే సిబిఐ కాని వీళ్ళందరి యొక్క స్టేట్మెంట్లని ఈ నేరారోపణలని కోర్టు పరిగణలోకి తీసుకోవాలి అని అంటే అందుకు అనుగుణమైనటువంటి ఆధారాలని సాక్ష్యాధారాలని ఖచ్చితమైనటువంటి ఆధారాలను కోర్టుకు చూపినప్పుడు మాత్రమే నమ్ముతుంది లేకపోతే కోర్టు నమ్మదు అసలు ఆ దశకి ఇది ఈ ఈ విధమైనటువంటి నోటీసులు రాలేదు కాబట్టి ఇదేమే సీరియస్ అయినటువంటి నోటీసు కాదు అనేటువంటి మాట ఎందుకు వస్తుందంటే నాలుగు సార్లు వస్తాను నోటీసు వచ్చిన తర్వాత చెప్పండి చెప్పండి వెంకటరెడ్డి గారు మాట్లాడండి చెప్పండి ఇప్పుడు ఇది సీరియస్ నోటీస్ కాదు అసలు ఏదో దీని గురించి పెద్ద డిస్కషన్ చేయాల్సిన పని లేదని సింపుల్ గా కృష్ణా నీల్ గారు తీసి అవతలేదు చంద్రబాబు నాయుడు గారు కాదండి ఒక్క నిమిషం చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఎవరండి మీరు ఐటీ వాళ్ళు నేను నలభై ఏళ్ళ నుంచి రాజకీయాల్లో ఉన్నా ఏది మీరు నన్ను అడిగేది నేను ఏమన్నా చెప్పి ఒకటో నోటీస్ తోనే చించి అవతలేయాల్సింది కదా మళ్ళీ ఎందుకు నాలుగు సార్లు ఎందుకు వెళ్ళి ఎవరు ఏమిటం అవునయ్యా వెంకటరెడ్డి గారు అడిగావు కదా అదే విషయం అడిగావు కదా నువ్వు అడిగిన అదే చెప్పాడు చంద్రబాబు నాయుడు సార్లు ఏమని వివరణ అసలు మీకు అధికారం లేదు నాకు నోటీస్ ఇచ్చే అధికారం నోటీస్ ఇవ్వద్దు నాకు నోటీస్ ఇచ్చే అధికారం నాకు లేదని దేనికి చల్లుబాటు కాదు ఇదే చెప్పాడండి కృష్ణ మేము మీకు నేను సమాధానం చెప్తాను వెంకటరెడ్డి కృష్ణకి కృష్ణాంజన చెప్పిన మాట వాస్తవం వెంకటరెడ్డి ఎందుకంటే ఇది ఇంకా పరిశీలన దశలోనే ఉంది కన్సాల్టేట్ అవల కన్సాల్టేట్ చేసుకోవడం కోసం వాళ్ళు ఐదో నోటీస్ పంపించారు ఆయన అంతకు ముందు నా మీద ఆధారాలు ఏమన్నా నా పేరు ఎక్కడ ఉందో అడిగాడు ఇప్పుడు వాళ్ళు కొన్ని ఆధారాలతో సహా వాళ్ళు నలభై ఆరు పేజీలు పంపించారు దీనికి మళ్ళీ ఆయన సమాధానం చెప్తారు అప్పుడు కూడా తృప్తి పడకపోతే అప్పుడు నేను డిస్ప్రోపర్షన్ డిక్లేర్ చేసిన తర్వాత ఐటీ డిపార్ట్మెంట్ అప్పుడు పెనాల్టీ కట్టమంటే అప్పుడు ఆయన ఐటీఏకి వెళ్తాడు ఇండియా ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ అప్పుడే కదా ఆర్టీకి వెళ్తాడు అక్కడ కూడా ఆయనకి అనుకూలంగా రాకపోతే హైకోర్టుకి వెళ్తాడు ఆయనకి అన్ని అవకాశాలు ఉన్నాయి అవన్నీ చేరిన తర్వాత ముద్దాయి కింద నేరస్ పోతాడు కాకపోతే ఏంటంటే కృష్ణాంజలి చెప్పిన ఈ స్టేజ్ మటుకు ఇది వాస్తవం ప్రసాద్ గారు ఒక మాట ఇందాక ఒకటి సాయి గారు ఈ ఏడాది ఏప్రిల్ లో ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి ఈ అసెంబ్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీలో దీనికి సంబంధించినటువంటి అంశాన్ని చాలా స్పష్టంగా పవర్ పాయింట్ నూట డెబ్బై కోట్ల రూపాయల కాంట్రాక్ట్ నూట డెబ్బై కోట్లు అన్నాడు ఆ రోజున ఐటీకి సంబంధించినటువంటి వాళ్ళు నోటీసులు చంద్రబాబు నాయుడుకి ఇచ్చారు దీని మీద మేము సిఐడి కూడా దర్యాప్తు జరుగుతుంది ఇతను జైలుకు పంపిస్తాం ఐదు అని చెప్పి చెప్పాడు ఎన్నాళ్ళు అయిందండి ఎన్నాళ్ళ నుంచి ఏం చేశాడండి సిఐడి వాళ్ళు కేసులు పెట్టారు ఇవన్నీ చేశారు ఏమైతుంది నేను అంటాను వీళ్ళు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ మీ టైం వచ్చినప్పుడు చెప్తున్నాను వెంకటరెడ్డి గారు కావాల్సిన ఇక్కడ వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ రెండు వేల పద్నాలుగు నుంచి పంతొమ్మిది వరకు తెలుగుదేశం ప్రభుత్వ హయాంలో అరిసి గద్దోలు పెట్టింది ప్రతిపక్షంలో ఉన్నప్పుడు 
రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికలు వచ్చేసరికి పెద్ద పెద్ద పుస్తకాలు వేశారు ఆరు లక్షల కోట్ల రూపాయలు కుంభకోణం అని నేను కూడా అనుకున్నాను ఎవరు జగన్ జగన్మోహన్ రెడ్డి లక్ష కోట్లని అన్నారు చంద్రబాబు నాయుడు ఆ కోర్టుల్లో ఏదో కేసులు నమోదైనవి ఎన్నో కోర్టులని వాళ్ళు వాళ్ళు సిబిఐ వాళ్ళు ఏదో చార్ట్ షీట్లు వేసారా ఎన్ని ఒక వేల కోట్లు ఏదో ఒకటి అది వీళ్ళు ఆరు లక్షల కోట్లు ఎంత తిట్టాడా జగన్ చంద్రబాబు నాయుడు ఈ మొత్తం రేపు పొద్దున చంద్ర జగన్మోహన్ రెడ్డి వస్తే వెలికి తీసేస్తాడు ప్రజల ధనాన్ని మొత్తం కాపాడబోతున్నాడు మనం మెస్ అయ్యా జగన్మోహన్ రెడ్డి రాబోతున్నాడు అనుకున్నాం వచ్చాడు జగన్మోహన్ రెడ్డి రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో గెలిచాడు నాలుగు నరేళ్ళైంది మీ ఆరు లక్షల కోట్లకు సంబంధించినటువంటి ఏం చేశారు ఏం తోపారు ఏం తీశారు ఏం చేశారు అదేమయ్యా అంటే కేసులు పెట్టాము మేము ఏదో కోర్టులకు పోయారు అది చేశారు చేసి ఏ కోర్టుకు పోతే మీరు ఆధారాలు లేకుండా పిచ్చి పిచ్చి కేసులు అని పెడితే మీరు దర్యాప్తు ముందుకు ఎలా వెళ్ళుద్ది మీరు ఆధారాలు చూపించడానికి కోర్టు అడిగితే కనీసమైనటువంటి ఆ సిఐడి వాళ్ళు కనీసమైనటువంటి ఆధారాలు చూపించక ఆ కేసులు ముందుకు పోనటువంటి పరిస్థితి ఉండే నాలుగున్నర సంవత్సరాల తర్వాత ఇప్పుడు అందరూ ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ పెట్టి ఆ పేరు నాని ఆ వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ వాళ్ళు అదిగో చంద్రబాబు నాయుడు జైల్లోకి పంపిస్తా ఇదిగో నారా లోకేష్ జైల్లోకి పంపిస్తారు అని ఎప్పుడు జైల్లోకి పంపిస్తారు మీరు అయిపోయింది విరిటికి పోయే టైం అయిపోయా చంద్రబాబు నాయుడు నిజంగా అవినీతి పరుడు అయితే జైలుకు పోవాలని కోరుకున్నటువంటి వాళ్ళు మొట్టమొదటి వాడిని నేను నారా లోకేష్ అవినీతి పరుడు అయితే జైలుకు పోవాలని కోరుకున్నటువంటి వాళ్ళు ఎందుకు అంటే వాళ్ళు ప్రజాధనం తిట్టు తిన తినాలనేటువంటి ఆరోపణ కదా అలాంటి ప్రజాధనం తినటాన్ని ఖచ్చితంగా నేను అపోజ్ చేస్తాను ఈ రాష్ట్ర పౌరుడిగా అది చంద్రబాబు నాయుడు కావచ్చు అదే విధంగా జగన్మోహన్ రెడ్డి కావచ్చు రేపొద్దున అధికారంలోకి వస్తే పవన్ కళ్యాణ్ కావచ్చు ఎవరైనా సరే అధికారంలోకి వచ్చినప్పుడు ప్రజాధనాన్ని దోచుకునేటువంటి వాళ్ళ మీద ఫైట్ చేయాల్సినటువంటి బాధ్యత అందరూ మేము మీరు ఏం చేయలేకపోయినటువంటి మీరు ఈ రోజున మాట్లాడేటువంటి అక్కుహారత కేవలం రాజకీయ పరమైనటువంటి ప్రకటనలకి రాజకీయ పరమైనటువంటి విమర్శలకి ఈ రోజున ఒక చేతకాయసార్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి అర్హత లేదని చెప్తున్నారు రైట్ ఇప్పుడు చెప్పండి వెంకట్ రెడ్డి గారు రాయ్ గారు ఇప్పుడు ఐటీ శాఖ ఇచ్చిన నోటీసులకు సంబంధించి ఆయన వివరణ ఇచ్చాడన్నాడు ఏం వివరణ ఇచ్చాడండి నాకు మనోజ్ పాదసానికి సంబంధం లేదు వాడెవడో నాకు తెలియదు ఆ పిఏ శ్రీనివాసు ఆ మెంటల్ ఎక్కి ఏది పెడితే స్టేట్మెంట్లు ఇచ్చాడు పిఏ శ్రీనివాసు నేను ఎప్పుడో పనిలోంచి తీసేసాను నాకు పిఏ శ్రీనివాసుకి నాకు సంబంధం లేదు ఇది ఏమని ఇచ్చాడు కృష్ణానీల్ గారు నాకు అర్థం కాలా క్లియర్ గా ఐటీ శాఖ ఇచ్చిన దానికి వాళ్ళు క్లియర్ గా ఎస్ వాళ్ళు అడిగారు మీకు ఎందుకు బోగస్ కంపెనీలు అని తెలిసిన మీరు ఎందుకు దాన్ని మళ్ళించారనంటే వివరం చెప్పారు ఎందుకు శాంతప్రసాద్ గారు చెప్పినట్టు ఎస్ సార్ మాకు మేము పార్టీ ఫండ్ గా ఇస్తా అంటే వద్దన్నాడు నాకు పర్సనల్ గానే కావాలన్నాడు అని చెప్పి క్లియర్ గా చెప్పారు సార్ మేము తప్పలేదు తప్పక మేము ఇచ్చామని చెప్పి ఎవరైతే ఆ షాపూర్జీ పలంజీ కానీ మనోజ్ మనోజ్ వాసుదేవ్ పాఠశాల అని చెప్పింది సో ఇవన్నీ మీకు ఎవిడెన్స్ కనపడుతుంటే ఈ ఎవిడెన్స్ ఏం లేదు ఈ పిచ్చి కాగితాలు ఇప్పుడు నాలుగోసారి నాలుగోసారి ఎందుకు ఇచ్చారు నలభై ఆరు పేజీలు ఇచ్చారు ఈ నాలుగు ఐదోసారి ఐదోసారి ఇప్పుడు నూట వన్ ఫిఫ్టీ త్రీ కింద ఎస్ మొత్తం ఇదిగోండి మీరు నాలుగు సార్లు మేము అడిగిన దానికి మీరు సరైన సమాధానం చెప్పలేదు ఇదిగోండి మా దగ్గర ఎవిడెన్స్ వాళ్ళు రికార్డ్ చేసి ఇదిగోండి మేము ఒప్పుకొని సంతకాలు పెట్టారు ఇదిగోండి పలాన పలాన నుంచి మీ ఆదేశాల ప్రకారం వెళ్ళి అని చెప్పి ఇచ్చారని చెప్పి నోటీసులు ఇచ్చింది చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ఆ రోజు ఉన్న ముఖ్యమంత్రి కృష్ణానీల్ గారు ఒక్క నిమిషం వినండి వచ్చినప్పుడు మీకు ఒక రూలు నాకు ఒక రూల్ ఉండదు మీకు ఒక రూలు నాకు ఒక రూల్ ఉండదు జరిగినాక వినండి మీరు వినపోతే ఎట్లా నేను వినమన్నారు కదా మీకు కూడా వినో ఒప్పుకుంటారు కదా మీరు అన్నారు ఎవరైనా విచారణ జరిగితే తేలిద్దా కోర్టులో సంవత్సరాల తర్వాత స్టేల్ లో ఉంటే తేలుతుందా మీరు చెప్పండి పెద్ద జర్నలిస్ట్ కదా మీరు ఆ డెప్త్ కి నేను వెళ్ళదలుచుకోవాలి ఈ డిబేట్ లో అనవసరమైన తెలుసు మీరు ఆ టాపిక్ ఎందుకు ఎత్తారో నాకు తెలుసు మీరు ఆ టాపిక్ ఎందుకు ఎందుకంటే ఎందుకంటే ఉన్న వాస్తవాలను మనం డెప్త్ గా వెళ్తే అది కంటెన్ ఆఫ్ కోర్టు కింద వస్తుందనే ఆలోచనతో మీరు ఆ టాపిక్ ఎత్తున్నారు నేను నేను క్లియర్ గా చెప్తుందండి ఎస్ చంద్రబాబు నాయుడు చెప్పినట్టుగా చంద్రబాబు నాయుడు దృష్టిలోనో కృష్ణాంజనీయుల దృష్టిలోనో చంద్రబాబు నాయుడు నిప్ అయితే ఎస్ సిబిఐ సిఐడిగా ఏ దర్యాప్తు సంస్థారాడు మీరు ఇంటికి వచ్చి విచారం చేసుకుంటారా ఛాలెంజ్ నలభై ఐదు నుంచి రాజకీయాల్లో ఉన్నా నేను ఒక మగాడిని నేను నీతి నిజాయితీగా బతికా నా ఇంటికి వచ్చి విచారం చేసుకుంటానే అది ధైర్యం లేదా 
నా మీద కేసులు పెడతాం నారా లోకేష్ కూడా ఒక బాధ లేదు చంద్రబాబు నాయుడు కొడుకు కూడా లేని బాధ మీకు వస్తుంది చెప్పిందే మీరు మీరు ఎందుకు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ తరఫున మీరు చెప్పండి నోటీస్ వస్తే లోకేష్ బాబు చెప్పండి ఇదొక ప్రొసీజర్ సార్ మీరు అన్నట్టుగా ఇలా పుస్తకాలు వేశారు కదా ఏం ఏం పొడిశారు ఆ ఎందుకు మీరు నాలుగేళ్ళ నుంచి చేయలేదు మీరే కదా పొద్దున్న డిబేట్ లోకి వచ్చి చంద్రబాబు నాయుడు మీద ఇది కక్ష సాధింపు అమరావతిలో ఒక్కటి కూడా అక్రమాలు జరగలేదు దానికి కిష్టాంజలి అనేవాడిని నేనే సజీవ సాక్షి అమరావతి అంతా అసలు ఏమీ లేదు అక్కడ కట్టడాలు అవినీతి లేకుండా జరిగిందని చెప్పి మీరే వచ్చి గగ్గోలు పెట్టి వ్యక్తిగతంగా తీసుకుంటున్నాం ఆ రూట్ వద్దు ఒక్క నిమిషం ఇక్కడ తిరుపతిరావు గారు దీంట్లో నెక్స్ట్ స్టెప్ అంటే పా ఇక్కడ ఇదివరకు జిఎస్టీ అంశంలో సుజనా చౌదరి ఎలక్షన్స్కి ముందు ఆ తర్వాతనే ఇప్పుడు మీ దగ్గరకు వచ్చాక అది ఏమైందో కూడా తెలియదు అట్లాగే చెన్నైలో దానికి సంబంధించి ఏదో కోర్టు నడుస్తున్నది ఆయనకు సంబంధించి సీఎం రమేష్ అయితే అప్పుడు సవాల్ కూడా చేశారు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ వాళ్ళు ఫోన్ చేస్తే కూడా అందరు ఎదురుకుండా మీడియా ముందు పెట్టుకుని రండి మీ చరిత్ర ఇక్కడ నేను చెప్తున్నాను అని కూడా చెప్పారు ఆయన ఇప్పుడు మీ దాంట్లో ఉన్నారు వాళ్ళిద్దరి మీద ఎట్లాంటి ఇష్యూ లేదు అట్లాగే ఇప్పుడు చంద్రబాబు గారు కూడా మీతో కాంప్రమైజ్ అయితే ఏమీ ఉండదా సాయి గారు ఈ ప్రశ్నకి సమాధానం నేను మొద మొదటిసారి మాట్లాడే చెప్పేశాను సాయి గారు ఒకవేళ అదే అయినట్లయితే ఆయన మా అమిషా గారిని కలిసిన తర్వాత ఈసారికి ఈ నాగు ఐదు నోటీసులు రాకపోయేవి అని చెప్పేసి కాబట్టి అసలు దానికి దానికి దీనికి సంబంధం ఉన్నది కాదు అసలు మాకేమి సంబంధం లేదు ఐటీ డిపార్ట్మెంట్ అది చూసుకుంటూ వెళ్తుంది ఆ నేపథ్యంలో వచ్చినటువంటివి ఒకవేళ అదే మీరు మీరు నేను ఇందాక ప్రస్తావించారు ఒకవేళ అదే ఉన్నట్టయితే నాలుగు సంవత్సరాల పాటు మా అమిత్ షా గారిని చంద్రబాబు నాయుడు ప్రధానమంత్రి గారిని ఏదో సందర్భాల్లో కలిసినట్టు గుర్తు కానీ అమిత్ షా గారు ఎప్పుడు నాలుగు సంవత్సరాల తర్వాత మొన్న గెలిచారు ఆయన ఆ వేళ తర్వాత రెండు నోటీసులు వచ్చాయి నాలుగు ఐదు ఇప్పుడు వచ్చినటువంటి ఐదుతో కలుపుకోండి కాబట్టి అదైతే ఖచ్చితంగా దానికి అంటే మీ దృష్టిలో చంద్రబాబు గారు నిప్పు లాంటి వ్యక్తి ఆయనకి తుప్పు పట్టించే ప్రయత్నం జరుగుతోంది అని అనిపిస్తోంది ఇదంతా చూసినప్పుడు నేను ఒకవేళ ఆ మాట ఆడినట్లయితే గత ఎన్నికల ముందు మేము విడిపోయినప్పుడే కాకుండా రెండు సంవత్సరాలు అంటే కలిసి కలిసి ఉన్నటువంటి మొదటి రెండు సంవత్సరాల తర్వాత నేను వ్యక్తిగతంగా చంద్రబాబు నాయుడు గారి ప్రభుత్వం మీద మా మంత్రులు ఆ ప్రభుత్వంలో ఉన్నప్పుడు నుండి కూడా ఉన్నప్పుడు రెండు సంవత్సరాలు విడిపోయిన తర్వాత సంవత్సరం మొత్తం వరుసకు మూడు సంవత్సరాలు నేను మాట్లాడినటువంటి మాటలు ఉన్నాయి మీ సమక్షంలో సహా అదే సందర్భంలో మేము మాట్లాడినటువంటి పార్టీ పరంగా మేమందరం కూడా నాటి అధ్యక్షుల దగ్గర నుండి లేకపోయినట్టయితే నాయకులు అందరూ కూడా ఇవన్నీ కూడా అసలు మీనింగ్ లెస్ అయిపోయి అంటే ఇప్పుడు మారు మనసు పొందచ్చు కదా మారు మనసు పొందడానికి అవకాశం కూడా మాకు మాకు అవసరం కూడా లేదు కదా సాయి గారు అవకాశం అంటే నిజం తెలిసి ఇంత ముందు తెలియక అమాయకంగా ఆయన్ని దూషించుండొచ్చు ద్వేషించుండొచ్చు ఇప్పుడు ఆయన నిజాయితీ పరుడు ఇదిగో ఐదు నోటీసులకు కూడా అసలు ఏమీ లేదని చెప్పే ధైర్యంగా ఉన్నటువంటి వ్యక్తి కాబట్టి అప్పుడు ఏమి చేయలేదని నమ్మడానికి చెప్పేశాను నేను ఇప్పుడు మాట్లాడేదానంటే సాయి గారు ఇప్పుడు నేను అడగబోయేది కూడా చెప్పేస్తా ఏంటంటే ఏదైతే కృష్ణాంజనేయులు గారు ప్రస్తావించారో ఇవన్నీ ఆరోపణలు చేశారు కదా మీరు ప్రజ ప్రభుత్వంలోకి వచ్చి ఏం చూపించారు అనేది ఆయన సూ సూటిగా అడిగిన ప్రశ్న మా సోదరుడు వెంకటరెడ్డి గారు సరే ఆయన నేను అదే అడుగుతున్నాను పది సందర్భాల్లో అదే అడిగాను మేము ఆరోపించాము ఇప్పుడు పోలవరం ఉంది మా ప్రధానమంత్రి గారు ఏటీఎం అన్నారు అనలేదని చెప్పి నేను ఎక్కడ వాదించలే మేము ఎక్కడా వాదించలే అన్నారు కానీ టేకప్ చేసింది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆనాడు అయితేనే ఈనాడు అయితేనే మీరే ఏ అక్కడ కూడా చంద్రబాబు నాయుడు నాయుడు తాలూకా అవినీతి నేను తీసుకొచ్చారు బయటికి అని చెప్పేసి మేమే అడుగుతున్నాం ఇప్పుడు కృష్ణాంజనేయులు గారు అడిగింది మళ్ళీ ప్రభుత్వానికి కూడా మేము అడుగుతున్నాం నాలుగు సంవత్సరాలు అయిపోయింది రేపు అయితే దుకాణం సర్దిడమా లేకపోతే దుకాణం వదిలిడమా రెండో ఏదో అయిపోతే ఇంకా టైం అయిపోయింది మేము అడుగుతున్నాం కదా ఈ అడి ఇలా మేము అడిగిన వాళ్ళం 
మేమేదో ఇప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు క్లీన్ చిట్ ఇస్తామని చెప్పేసి అనుకో పరిస్థితే ఉద్భవం అవుతుంది ఖచ్చితంగా మేము ఏదైతే చెప్పాము చేయడానికి మాకు అవకాశాలు లేవు కాబట్టి మేము ఇవాళ వైసీపీ నిలదీస్తున్నాం కృష్ణాంజనేయులు గారు అన్నట్టు మీకు మీరు కోరుకున్న సీట్లు ఇస్తే కాంప్రమైజింగ్ అయిపోతుంది అప్పుడు చంద్రబాబు గారు నిప్ అవుతారా మేము అసలు కోరుకునేది స్థితికే రాలేదు కదా ఇంకా అంటే ఆయన ఇచ్చిన ఆఫర్ పోని మీకు ఇంకొక విషయం సాయి గారు దానికి నా దగ్గర ఎక్కువ సమాధానం కూడా ఉంది ఇప్పుడు రాజకీయ రాజకీయ కోణంలో ఒకసారి మనం పద్నాలుగు రెండు వేల నాలుగు తర్వాత పద్నాలుగులో మేము కలవడానికి ఎవరు సిద్ధంగా లేని సాయి గారు అప్పుడు ఉన్నటువంటి దేశ రాజకీయ పరిస్థితుల నేపథ్యంలో కదా మేము అందరం మెడలో ఉంచాం తాళ్ళ ఉంచాం లేకపోతే మాకు కలవడానికి కావాలేమన్నా సరదా ఇరవై ఒక్క శాతం ఓట్లు వస్తాయి అన్నటువంటి ఆలోచనతో మేము ఏదో ఉరకలేస్తున్నటువంటి సందర్భం మాతో జనసేన కలిసి మేము పోటీ చేయం బీజేపీకి సపోర్ట్ చేస్తాం అని పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఇచ్చినటువంటి హామీ ఈ నేపథ్యంలో మేము తెలుగుదేశంతో కలడానికి అవ్వాలి సిద్ధంగా ఉన్నావా చంద్రబాబు నాయుడు గారు అవినీతికి పాల్పడ్డాడని లేదంటే ఇట్లా ఎన్ని అక్రమాలు చేశాడని నమ్ముతున్నారు మీరు నమ్మట్లేదా నమ్మాం కాబట్టి మీరు ఏం చేయలేదా అని అడుగుతున్నాం తమ్ముడు ఒక్క నిమిషం ఇక్కడ శాంతి ప్రసాద్ గారు మెయిన్ ఇప్పుడు ఈ నోటీస్ ఇచ్చిన తర్వాత అసలు ఎలాంటి ప్రొసీజర్ ఉంటుంది ఇప్పుడు దీనికి ఆన్సర్ వాస్తవంగా అయితే క్రిందటి నెల పథకానికే ఇచ్చేసి ఉండాలి అదేమన్నా ఇచ్చారో లేదో తెలియదు కాబట్టి నెక్స్ట్ ప్రొసీజర్ ఏముంటుంది అంటే ఇందులో ఒక చిన్న పాయింట్ మీకు మెన్షన్ చేస్తున్నా అంటే ఈ స్టేట్మెంట్ మీరు ఇందాక అన్నారు ఏదో అప్రూవల్ స్టేట్మెంట్ లాంటిది ఏదో వన్ థర్టీ టూ సెక్షన్ కింద ఇచ్చు దాని కింద ఇచ్చారు అయితే అదే వ్యక్తి ఆ తర్వాత వారం రోజులకే వాళ్ళు నన్ను బలవంత పెట్టి హింసించారు మానసికంగా హింసించారు నా కుటుంబం నా తల్లిదండ్రులు కూడా వేధించారని ఇచ్చారట అప్పుడు ఇది పక్కకు వెళ్ళిపోదా అసలు ఆంధ్రజ్యోతిలో ఆ చూపించిన కారణాలే చాలా హాస్యాస్పదంగా ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రైడ్ జరిగితే ఆటోమేటిక్ గా అందరికి గుండెల రైలు పరిగెత్తి వాళ్ళు ముసల దంపతులు వాళ్ళ గుండెల రైలు పరిగెత్ పరిగెత్తి సాధ్యం దానికి ఆందోళన పడాల్సిన దాని ఆంధ్రజ్యోతి ఏదో పెద్ద కథనాలు రాయడం ఏంటి పెద్ద కథనాలు పత్త కథనాలు అది అక్కడ వదిలేసేయండి కృష్ణ దగ్గర ఒక వ్యాలిడ్ ప్రశ్న ఇచ్చారు కొన్ని సమాధానం చెప్తారు రెండు వేల పద్దెనిమిది మంగళగిరి పద్నాలుగు రెండు రెండు వేల పద్దెనిమిది డేట్ కూడా చెప్తున్నారు సమయం రాత్రి ఏడు గంటలు పవన్ కళ్యాణ్ గారు నారా లోకేష్ నారా చంద్రబాబు నాయుడు ప్రభుత్వంలో యొక్క అవినీతి మీద చేసిన ఆరోపణల్ని మీరు ఒకసారి గుర్తు చేసుకో ఆయన స్పెసిఫిక్ గా ఏది ఆరోపణ కానీ నేను ప్రతి దానికి ఆయన ఒకటి చెప్పారు మీ ప్రభుత్వంలో అవినీతి పెరిగిపోయింది అని ప్రతి దానికి ఆయన చెప్పుకుంటూ మొత్తం స్పీచ్ అంతా దాని మీదే ఉంది ఒక పావు గంట రెండు నిమిషాలు మటుకి ప్రత్యేక హోదా మీద మాట్లాడాడు కానీ తర్వాత స్పీచ్ అంతా దీని మీద ఉంది కావాలంటే మీకు ఆ వీడియో బయటకు పంపిస్తాను తర్వాత మళ్ళీ దానికి వివరణ కూడా ఇచ్చినట్టున్నారు కదా నేనేదో లోకేష్ గురించి ఎవరో చెప్పిన ఆరోపణలు చెప్పాను తప్పించి నేనుగా ఏ ఆధారాలు లేవని ఇక్కడ ఆధారాలు కదా సార్ ఆయన అప్పుడు చెప్పాడు దానికి ఇప్పుడు ఆధారాలు ఇప్పుడు ఐదో సారి నోటీస్ ఇస్తున్నారు వీళ్ళు ఐటీ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు నాలుగు సార్లు ఇచ్చిన దాని మీద వాళ్ళు సహిత తృప్తి పడాలా ఇప్పుడు వాళ్ళు ఏమంటారు ఈసారి కూడా ఈయన ఇచ్చిన సమాధానం తృప్తి పడకపోతే నెక్స్ట్ స్టెప్ కృష్ణాంజల కోరిక మేరకు ఆ అన్డిస్క్లోజర్ అమౌంట్ డిక్లేర్ చేసి ఇంత డబ్బులు కట్టమంటే అప్పుడు మ్యాటర్ ప్రెస్పేట్ అవుతుంది ఇక్కడ అది కూడా ప్రశ్న కాదు ఎందుకంటే దానికి పెనాల్టీ ఉంటుంది అది పెద్ద విశేషమైనది కూడా కాదు రాజకీయ పరంగా కూడా దాని పెద్ద వాల్యూ కూడా ఉండదు కానీ అక్కడ అందులో ఇమిడి ఉన్న అంశం ఏంటంటే చంద్రబాబు గారు భయపడేది కూడా ఎక్కడంటే విదేశాల నుంచి పదిహేను కోట్ల రూపాయలు ముట్టిని దానికి సమాధానం చెప్పకపోతే ఈడీ వస్తుంది ఎప్పుడైతే రంగంలోకి వస్తుందో ఖచ్చితంగా చంద్రబాబు నాయుడు గారి పరిస్థితి కొద్దిగా ఇబ్బందికరంగా రాజకీయంగా పడుతుంది ఇది ఇక్కడ ప్రశ్నార్థకం అవుతుంది శాంతి ప్రసాద్ గారు అనేది ఏంటంటే దానికి పెనాల్టీ కట్టేస్తే అయిపోద్ది ఇది వ్యాపారం చేసినంత వచ్చినటువంటిది కాదు కదా సార్ ఇప్పుడు వాళ్ళు ఒక వ్యాపారం చేశారు దానికి సంబంధించి దానికి సంబంధించి చూపించకపోతే మీరు అన్నట్టుగా పెనాల్టీ అది రాజకీయ పరంగా మాట్లాడండి ఇప్పుడు ఒక వ్యాపారం చేశాను సార్ దానికి సంబంధించి ఇదిగోండి మనం చూపించలేదు కొంత వచ్చినటువంటి ఆదాయాన్ని చూపించాలా 
ఆదాయాన్ని చూపించకపోతే మీరు అన్నట్టుగా ఇదిగోండి మీకు ఎడిషనల్ ఆదాయం వచ్చింది మీరు చూపించలేదు దానికి ట్యాక్స్ కట్టలేదంటే మీరు అన్నట్టు టెన్ టైమ్స్ అంత వేస్తారు ఇది ఏంటి ఇది ఒక కంపెనీ నుంచి డబ్బుల్ని మళ్ళీ నుంచి చేసుకున్నా అది ఎవరు అది వాళ్ళకి ఇచ్చారు కాబట్టి వాళ్ళ నుంచి మళ్ళీ ఆయనే డొల్ల కంపెనీల ద్వారా తీసుకున్నాడు ఇది అవినీతి ఇది రాజకీయ అవినీతికి సంబంధించి దాంట్లో రెండు అంశాలు ఒకటి ఏంటంటే పది కోట్ల రూపాయలు లక్షలు అనే వాళ్ళకి క్యాష్ సంబంధం లేదు శాంతి ప్రసాద్ గారు ఇక్కడే ఒక లీగల్ పాయింట్ చెప్పండి అంటే సాధారణంగా ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ అంటే ఆదాయానికి మించిన ఆస్తులు డిస్క్లోజ్ చేయని ఆస్తులు పాయింట్స్ లోనే మనం ఇంతవరకు విన్నాం బట్ ఫస్ట్ టైము హవాలా ట్రాన్సాక్షన్ లేదా బోగస్ కంపెనీల ట్రాన్సాక్షన్ గురించి నేరుగా ప్రస్తావిస్తూ అడిగింది ఇట్లాంటి గతంలో ఎప్పుడన్నా జరిగిందా ఇదే ఇప్పుడు ప్రశ్నార్థకండి ఇదే ఇప్పుడు దీని మీద చంద్రబాబు నాయుడు గారు సమాధానం చెప్పాలా ఇందాక కృష్ణాగారు చెప్పిన గారు మా మాట వాస్తవం ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్ వరకు దానికి అక్కడ లెక్క సరి చూసుకుంటుంది దాని డబ్బులు దాని పెనాల్టీ వస్తే అది దాని క్లేజ్ కానీ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టర్ గారు సీట్ లోకి వచ్చిందంటే రాజకీయ మనం కూడా ప్రశ్నార్థకం అవుతుంది చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఆయన సమాధానం చెప్పి ప్రజల సొమ్మును ఏ రకంగా కిక్ బ్యాక్స్ తో తీసుకున్నారు షెల్ కంపెనీలు షెల్ కంపెనీలు ఇప్పుడు దాకా జగన్ రెడ్డి మేము ఆరోపణ చేసాం ఇప్పుడు అదే మార్క్ ఈయన కట్టుకుంటుంది మొత్తంలో తేడా రావచ్చు కానీ అది వంద రూపాయల ఐదు రూపాయల తేడా కానీ కానీ ఆరోపణ అనేది బట్టి అటువంటి ఆరోపణ కాబట్టి రాజకీయ పరంగా చంద్రబాబు గారు చాలా ఇబ్బంది నేను అనేది అది కాదు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ అసలు ఇట్లాంటిది ఇస్తుంది అంటున్నా అంటే ఇది ప్రెషర్ కాబట్టి ఇట్లా ఇచ్చి ఉంటుందా అంటే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ సాధారణంగా అయితే కనుక ఆదాయానికి మించిన ఆస్తులు లేకపోతే డిస్క్లోజ్ చేయని ఆస్తుల గురించి అడగటం వేరు ఇదిగో నువ్వు బోగస్ కంపెనీల ద్వారా ఇట్లా తీసుకున్నావు వాళ్ళు నాకు ఇచ్చారు ఈ స్టేట్మెంట్ దీని ప్రకారం చూస్తే నువ్వు లంచం తీసుకున్నావు అని ఇందులో మెన్షన్ అవ్వటం అంటే ఇది ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ పరిధా కాదా అని పరిధి కాదు ఆ వ్యక్తి ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్ ఆ స్టేట్మెంట్ రికార్డ్ చేశారు అది ఓత్ మీద రికార్డ్ చేశారు అది సెక్షన్ వన్ థర్టీ టూ క్లాస్ ఫోర్ కింద రికార్డ్ చేశారు ఇప్పుడు ఇది రేపు పోతున్న ట్యాక్స్ కట్టినా తప్పు ఒప్పుకున్నట్టు అలాగే పెనాల్టీ అప్పుడు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఫర్దర్ దర్యాప్తు అడుగుతుందా లేకపోతే ఇంకెవరన్నా దాన్ని అది తన పరిధి కాదు అది మిగతా డిపార్ట్మెంట్ పాస్ చేయాలి అప్పుడు వాళ్ళంతా వాళ్ళు తీసుకుంటారా లేకపోతే అది ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ వాళ్ళుందా ప్రసాద్ గారు ఒక్క మాట అండి ఒక్కసారి గారు ఒక్క మాట అక్కడ దీన్ని కొనసాగింపుగా చెప్తాను చంద్రబాబు నాయుడుకి ఇచ్చినటువంటి నోటీసు సెక్షన్ వన్ ఫిఫ్టీ త్రీ సి పత్రాలు ఏది ఎంవిపి మై మనోజ్ వాజ్పేయి పాఠశాని దగ్గర మేము తనిఖీ చేసినటువంటి సందర్భంలో మీకు డబ్బులు వచ్చినట్టుగా ఉన్నాయి కాబట్టి మీరు దీనికి వివరణ ఇవ్వండి అని అన్నారు వాళ్ళు దానికి ఆధారాలు చూపించాలి ఇవన్నీ ఐదు చూపించారా అదే లాస్ట్ చూపించింది అదేంటది వాళ్ళు చూపించినటువంటిది కేవలము స్క్రీన్ షాట్స్ అవి సరిపోయి వాళ్ళపైన పెనాల్టీ వేయటం అనేటువంటిది జరిగితే మాత్రమే కొనసాగింది కాబట్టి ఇప్పుడు ఎన్నికలు ముంచుకొస్తున్నటువంటి ఎన్నికల సమయంలో రాజకీయ పరమైనటువంటి విమర్శలు తూతూ మంత్రంగా జరగడం షాపూర్జీ పల్లంజీ కంపెనీకి సంబంధించి సోదాలు జరిగింది రెండు వేల పంతొమ్మిది నవంబర్ లో ఆ సోదాలు జరిగినప్పుడు వాళ్ళు ఎక్కడెక్కడికి ఏంటి ఏంటి అనేది ఆ లెక్కల ప్రకారం అన్వయం చూసుకుంటే తర్వాత రెండు వేల ఇరవై లో పిఎస్ శ్రీనివాస్ దగ్గర జరిగినటువంటి సోదాలు అలా తీసుకొని ఎక్కడెక్కడికి వెళ్ళి దాని మీద ఈ నాలుగు సంవత్సరాల్లో ఐటీ డిపార్ట్మెంట్ కనిపెట్టి సాయి గారు నేను ఇందాక మీరు శాంతి ప్రసాద్ గారికి అడిగిన ప్రశ్నకి సమాధానం నేను నేను నాకు స్వతసిద్ధంగా నేను మా కజిన్ చాటెడ్ అకౌంటెంట్ అడిగానండి 
ఒకవేళ చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇది పెనాల్టీ కట్టిస్తే దీని కేసు ఎవరు ఈ సిబిఐ లేకపోతే ఇంకా టైం కోర్ట్ అనేసి అంటే అది అది నిర్ణయించాల్సింది మళ్ళీ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఈ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్ గవర్నమెంట్ మళ్ళీ రిఫర్ చేస్తుంది అంటే కేసు పెనాల్టీ కట్టించుకున్న తర్వాత కట్టకపోయినా కూడా రిఫర్ చేసుద్దాం అది వేరే కానీ కట్టితే మాత్రం అంటే ప్రూవ్ అయి కట్టిన తర్వాత ఈ కేసు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ రిఫర్ చేస్తే దెన్ సిబిఐ లేకపోతే ఈడీ లేకపోతే ఇక్కడ ఒక్కడే ఒక మొక్క శాంతి ప్రసాద్ గారు కట్టకపోతే కట్టను నేను అంటే అప్పుడు రిఫర్ చేయడం అంటే మీ ఈ ఆధారాలు చాలవు దీని మీద ఫర్దర్ ఇన్వెస్టిగేషన్ చేయండి అని అడిగితే అప్పుడు ఏం చేస్తుంది ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్ కట్టకపోతే ఇతని మీద పెనాల్టీలు వేస్తుంది ఇతని దగ్గర నుంచి రికవరీ చేసుకోవడానికి రికవరీ యాక్ట్ ప్రయోగించవచ్చు దాని మీద అప్పుడు ఆయన ట్రిబ్యునల్ కు వెళ్లాల్సిందే హాస్టల్ అటాచ్మెంట్ పెడతారు అండి రైట్ అది చాలా ఇంకా డామేజ్ రాజకీయ చాలా డామేజింగ్ జరుగుతుంది అది రైట్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి వెంకటరెడ్డి గారు శాంతి ప్రసాద్ గారు తిరుపతిరావు గారు కృష్ణాంజనేయుల్ గారు ఇది పరిస్థితి రోజు రోజుకి ఈ వివాదం కాస్త ముదురుతోంది దానికి సమాధానం అయితే బాబు గారి నోటి వెంట వస్తుందా లేదా ఇది కేంద్రం జరుపుతున్న కుట్ర వైసీపీతో కలిసి అన్నటువంటి కాన్సెప్ట్ని జ్యోతి ప్రారంభించింది కాబట్టి అదే స్వరాన్ని రేపు తెలుగుదేశం కొనసాగిస్తుందా దీని మీద నా ప్రతిఘటిస్తుందా లేకపోతే కనుక ఇక్కడ కాంప్రమైజ్ అయ్యి ఆగిపోతుందా లేకపోతే అసలు డబ్బులేమి తీసుకోలేదని ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ క్లీన్ చిట్ ఇస్తుందా ఇది చూడాల్సిందే